ማለት በኋላ ላይ የምናነሳው ከስከ ዳር ጋር ፕሮግራም ይሰራ ስለ ግንቦት ስምንት በዋነኛነት ከነገ በስተያ ግንቦት ስምንት ነው ግንቦት ስምንት 1981 በሀገራችን የተፈጸመ ታሪክ አለ መቸስ ግንቦትና ማክሰኙ ይያዛሉ ይሄ ባለፈ ትራንትና ተናግረን ነበር ግንቦት 8981 የመፈንቅ ለመንግስት ሙከራ ማክሰኙ ለት ነበር ግንቦት 13983 ኮሎኔል መንግስቱ ከሀገር ወጡት ለቱ ማክሰኙ ነበር ግንቦት 2983 የሃዲክ አዲስ አበባን ሲገባና ሲቆጣጠር የኢትዮጵያ ሬዶን ሲዝም ለቱ ማክሰኙ ነበር ግንቦት 27983 የበቅሎ ቤት ፍንዳታ ብዙችን ያፈናቀለ ለቱ ማክሰኙ ነበር 17 ዓመት ሙሉ ይችን አገር ሲመሯት የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተወለዱበት ለት ግንቦት 19 ነው በርሳቸው ከርሳቸው ቀጥለው የመሪነቱን ስፍራ ያያዙት አቶ መለስ ዜናዊ እርሳቸው የተወለዱት ግንቦት አንድ ነው ግንቦት ከኢትዮጵያ ጋር ነገር አላት ወርሃ ግንቦትና አለተ ማክሰኞ በሀገራችን ታሪክ ውስጥ የራሳቸው እንደማቃሻራ ኑሯል የዛሬው የደረው ጨዋታ ፕሮግራማችን ቀደም ሲል ከተገለጹት አበይት ክስተቶች መካከል በአንደኛው ላይ ያነጣጠረ መሰናዶ ይኖራል ግንቦት 8981 ያልተሳካው የመፈንቅ ለመንግስት ሙከራ በዛ ላይ ምን ምን ዝግጅት አለ ለሚሉ በኋላ ዘርዘር አድርገንና አቀራለን በርግጥ በታሪክ ሁኔታዎች ያለፉት ነገሮች የተጻፉትን አገላጣን እናነበበት እናቀርብበት ዳከመ እናስተዋውሰበት ነው ቢሆንም አዲስ ነገር ባይጨመረበትም እስቲን ሞከር ብለን የሞከር ነው ነገር ነበር በዛሬው ለት ማቀፍ ለማበጀት ሞከረናል እንግዲህ እዚ እንኳን ስቱዲዮ ምትመለከታችሁ እነዚህ 10 መጻፍት ስለ ግንቦት ስምት በጣም በስፋት ያለባቸው ጻፍባቸው ናቸው አሁን እነዚህን ያከለባበትን ከዚህ ላይ ጉዳዎችን ያያያዝን ላርማጮቻችን መልሰን እንዲያስታውሱትም ላላ ነበርትም እንዲያውቁትም እናስቀላለን ማርስቶችን ተቆማቸዋለን እንተቆማቸዋለን ማቀፍ ለመስጠት እንዳይዘረከረክብን ፕሮግራሙ አንድ ፍሬም አበጀንለት አንድ ማቀፍ አበጀንለት ግንቦት ስምንት ነጥለን አወጣ ነውና የግንቦት ስምንት 1981 መፈንቅ ለመንግስት ከተካሄደ በኋላ ልክ ከሌሊቱ ከምሽቱ አምስት ሰዓት ላይ እና አራት ሰዓት ላይ ከሙሉ በሙሉ ያዲስ አበባው ማለት ነው ሁለት ሁለት ቦታ ላይ ነበር አስመራ በጀራ በመጀር ጀነራል ደምስ ፖልቶም ይመራውና እዚህ አዲስ አበባ የነበረው በጀራል መረጃንጉስ የሚመራው የነበረው ነው ያዲስ አበባ ሙሉ በሙሉ ከከሸፈ በኋላና ጀነራል መረድ ንጉሴና ጀነራል አማድስ ታራሳቸውን ከቀደሉ በኋላ ሌሎቹ ጀነራሎች በሙሉቻቸውን ከሰጡ በኋላ ከሞቱት ሙስጥ የሌሉበት እጃቸውንም ከሰጡት ውስጥ የሌሉበት ነገር ግን በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ላይ ተሳታፊ የነበሩ አራት ሰዎች የተደረሱ ተብሎ በጊዜው ትልቅ ውጥረትና ጭንቀት ፈጥሮ ነበር በእነዚህ አራት ሰዎች ላይ ነው የሚያተኩር የዛሬ ዝግጅታችን ሜጀር ጀነራል ፋንታ በላይ አንደኛው ናቸው ሜጀር ጀነራል አበራ በበ ሌላኛው ናቸው ከዛ ኮሞዶር ሃይሌ ወልደማርያም አስደናቂ ታሪክ ነው የሳቸው በመጨረሻም ሜጀር ጀነራል ቁመላቸው ደጀኔ እነዚህ አራት ሰዎች ከሞቱትም እጃቸውን ከሰጡትም ማከል ስማቸው አልተገኘ አልነበሩ የተነበሩ እንዴት ነበር መጨረሻቸው ነው በዚህ ዙሪያ ነው ማቀፉ ይሄን ለማጠናከር የመጀር ጀነራል ቁመላቸው ደጀኔ አወጣት እጭክ በርግጥም ተአምር የሚያሰኘ ስለነበረ እሳቸው ደግሞ ወደ ሀገረ አሜሪካ ከሄዱ በኋላ በስፋት ያገኛቸው ያነጋገራቸው ብዙ ጊዜ የተመላለሰ ያዋያቸው በህክምናም የረዳቸው አንድ ሰው አሜሪካ ቦስተን ውስጥ አለ ይህ ሰው ደረጃ ደምስ ይባላል በዛች ግዛት ውስጥ እኔንኛ ያለ ሳቴላሰ ተበቃ ነው ደረጃ ደምስ ደረጃ ደምስ ደሞ ማለት የሜጀር ጀነራል ደምስ ቡልቶ አራተኛ ልጅ ነው 
ማለት ሜጀር ጀነራል ደምስ ይብልቶ ደግሞ ማለት የሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ አለቃ ነበሩ ስለዚህ ለጓደኛቸው ልጅ ላላማቸው ተካፋይ ተጋሪ ለነበሩት ለሚስጥረኛቸው ልጅ ሚስጥራቸውን አካፍሎት ይሁን ትላንትና ሌሊት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ደረጃ ደምስ ይጋር ስልክ ደውጂ ቀርጨዋለሁ አውርተናል አርማቾቻችን ታዳምጡታላችሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ዛሬ ዘረጂ ሲመጣ ወደ 10 መጽሐፍት ሚሆኑትን ተሸክመዋል ማለት ይቀላል ትልልቅ ግዙፍ ግዙፍ መጽሐፍትን ይዟል ፊቱ ተቀራል ደክሞታል ሊያስታውቃል ትንሽ ነገር ነገርም ይሏል ገፋ ገፋ ያረጋል እና እንደሪ ምን ሆነ አልተኛ ምንድስ ነው እንዴት ነው ምተኛ ይሄ ሁሉ ስራ ስራ ለሊት እንዲስልክ ሳወራ ነበርና እኔም በጣም ጓጉቻለሁኝ በጣም ነው የተዘጋጀበትና እናዳምጣዋለን በጣም ደስ የሚል ዝግጅት አዘጋጅቶ ልመጣዋል እንከታተለው ሁለቱን አጥራጥራ አድርገን ምን እንደው ምክንያቱም የሌሎቹ ሁለቱ እጅግ በጣም ሰፊ ታሪክ ስላለው ማስገራሚ ፊልም የመሰለ ታሪክ ስላለው ወደዛ ሰለም መንገባ ነው የመጀመሪያውን እናንሳ ኮሞዶር ሃይሊ ወልደማርያም በወቅቱ የነበራቸው ሐላፊነት የጦር ኃይሎች ትምርትና ዘመቻ መምሪያ ሹም የነበሩ ናቸው በግንቦት ስምንቱ መፈንቅ ለመንግስት የነበራቸው የሥራ ድርሻ የማስተዋቂያና የፕሮፓጋንዳ ሥራ ነበረ ለማለት ይችላል ለመላው የኢትዮጵያ حزب ሆይ ለመላው የጦር ኃይል አባላት ለጦር ኃይሎች መለየው ለባሽ ለሆኑ የኢትዮጵያ ጦር ኃይል አባላት እሚሉ የተደጋገሙ ቃላት የተጻፉባቸው ወረቀቶች ሰክነው እንኳን አልጻፏቸው ነበር የተባለው እነዚህ ወረቀቶች የነቀናቀው ምክንያትና አላማ የሚገልጽ በሬዲዮ የሚነበቡ መግለጫና በሄሊኮፕተር የሚበተን በራሪ ወረቀት በማርቀቅ ስራ ላይ ግንቦት ስምንትን ተጠምደው ያዋሉ ሰው ነበሩ መቸስ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለገነት አየለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ የሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ትዝታዎች በሚለው መጽሐፍ ላይ ስለሳቸው የተጻፈውን እዚህ ሬዲዮ ላይ ማንበብ ነውርም ነው ጻያፍም ነው ምን አልባት አርማቾች በጀቤታችሁ ልታነቡት ይችላልላችሁ እኛ ግን እሳቸው የተናገሩትን ቃል እዚህ ሬዲዮ ላይ አንለው ትንሽ የሚያሳፍርም ነገር ታለበትና አዎ የተናገሩት አዎ ስለ ኮሞዶር ኃይል የተናገሩት ባይሆን ላላ ያለውን የ ምንም ችግር የሌለው የ ዘነ በፈለቀ ገስ ተጫኒ ነበር ቁጥር ሁለት ላይ ቀንጨብ አድርግና እኔ እዚህኛው ላይ ጋባሎ ዚናው ላይ ቢይስል ይህን ጽሑፍ ያዘጋጀው ሻምበል ፍቅሬ ባዴ የመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ በተደረገበት ወቅት በማከላዊ ወንጀል ምርመራ የውታደራዊ ጉዳዮች ዋና ክፍል ሐላፊ የነበረ ነው የመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር ያሉትን መኮንኖችና ምርመራ መኮንኖች ምርመራውን በበላይነት የመራውና በተለይ ደግሞ ያስራራቱን ጄነራሎች ቃል የተቀበለው ሰው ነው ይህን ማስተዋሻ የጻፈ ማለት ነው ከሱ ላይ እናነባለን የዚህ ሰው ማስተዋሻ በ1991 ተታትሞ ወጣው ተራሮችን ያንቀጠቀጠት ሁለት ቅጽ አራት ላይ ሰፍሯል እሺ እሺ ስለ ነበር አው ነበር ኮሞዶር ኃይሊ አው በዘነ በፈለቀ ቅጽ 210 አራተኛው ቅጽ ማለት ነው በዚህ ሁለት ኮሞዶር ኃይሊ ወልደማርያም መከላከያ ሚኒስትር ውስጥ ከሚገኝ መታጠቢያ ክፍል ወጥተው እጃቸው እንደሰጡ ተነገረ እርሳቸው የመፈንቀለ መንግስት አድማውን የተቀላቀሉት ሁሉም ነገር አልቆለት ጄነራሎቹ ስልጣን ያዙና ተገፍተው ውጪ ይቀሩ መስሏቸው ነበር ይልቁልም እኔ በመንግስቱ ነው ሙከራ ግዜም ነበር ኩበት እንዴት ዛሬ ተተውኛላችሁ ብለው ጄነራል መረድን ለምነው ነው ወደ ስብሰባው ይገቡትና ያውም ከአመራሩ ጎን የተቀመጡት እሄን ዘነ በፈለቀ ነው ነበር ቁጥር ሁለት ላይ ቀደም ሲል ያስተዋወቀው ሰው ደግሞ እኚ ሰው ደግሞ በወቅቱ ሻምበል ፍቅሬ ባዴ የ መፈንቅለ መንግስቱ ሙከራት ሳታፍ የነበሩት በመርመራ ላይ ነበርቱም በሙሉ የመረመሩና ቃላቸው የተቀበሉ ሰው ናቸው ስለ ኮሞዶር ኃይሊ ወልደማርያም አስተናቂው ታሪክ እንዲሲሉ ጽፈውታል ኮሞዶር ኃይሊ ወልደማርያም የንቅስቀሳውን መጨናገፍ አዝማሚያን ዳጥኑ ከስብሰባው አዳራሽ ወጥተው ቢሮአቸውን ከውስጥ ቆልፎ መቀመጣቸው ቀደም ሲል ተገልጿል ይላል ልክ ተኩሶችን እና ግርግሮች ዓለም አክባባቶች ስሜቶች ያጠኑ ነው 
ሰውየው እንዴ ለምን ተንቀር ብሎ አይቀርብኝም አይነት ነገር ቢሯቸውን ቆልፍ አድርገው እዛው ቁጭ አሉት የት ነበር ቢሯቸው እዛው መከላከያ ሚኒስቴር ከጥር ግብ ውስጥ ነው እንግዲህ ኮሞዶሩ ቢሯቸው ውስጥ ሆነው ሁኔታዎችን በመከታተል ላይ እንዳሉ ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ ኮደ ስብሰባው አዳራሽ አቅጣጫ የተኩስ ድምጽ ሰሙ ተኩሱ የሁለት ጥይት ድምጽ የነበረው በመሆኑ ኮሞዶር ኃይሊ ተሸበሩ ለተወሰኑ ግዚያትም ቢሆን ከቢሯቸው ለለመውጣት ወሰነው እዚያው ባሉበት ተቀምጠው ቀሩ የኋላ ኋላ ግን አካባቢው ሁሉ ጭር በማለቱ ከተቀመጡበት በቀስታ በመነሳት ከቢሯቸው ወጥተው ወደ ስብሰባው አዳራሽ ሲያመሩ ያዳራሹ ወለልና በረንዳው እንዱም ደግሞ ወደ ምድር ቤት መውረጃው ደረጃ በደም ተበክሎ ተመለከቱ የበረንዳው ሆነ የደረጃው በደም መበከል የሚያመለክተው የነ ጄኔራል መርድ አስከሬን ተጎትቶ መውጣቱን ነው በዚህም የተነሳ በስብሰባው አዳራሽ የነበሩት ጄኔራሎች በሙሉ የተገደሉ ስለመሰላቸው ይበልጥ በመደናገት በችኮላ ወደ ቢሮአቸው ተመለሰው በራቸውን ከውስጥ በመቆለፍ ኮምብራቸው ላይ መቀመጥ ሳምራቸው ከመጽሐፍት መደርደሪያ ጀርባ ተወሸቁ እንደማል ፈልም ለሊቱን በሙሉ በዚህ ሁኔታ ሳለፉ በሚቀጥለው ቀን ማለት ግንቦት ዘጠኝ ቀን የመሳሪያ ማሰባሰብና የቢሮ ፍተሻ ይካሄድ ስለነበረ የርሳቸውን ቢሮ በር ተሰብሮ ብርበራ ቢደረግም ኮሞዶሩ ትንፋሻቸውን ውጠው ከተደበቁበት ንቅንቅ ባለማለታቸው በፈታሽ ወታደሮች ሳይጋለጡ ቀሩ እርሳቸው ግን ከተደበቁበት ሆነው የሚሆነውን ሁሉ በቀዳዳ አጮልቀው ሲመለከቱ ነበሩ ፈታሾቹ ወታደሮች ፍተሻቸውን እንዳጠናቀቁ የተሰበረውን በር በላያቸው ላይ መልሰው በመወርወር ወጥተው ቢሄዱ ኮሞዶሩ ግን ሙሉ ቀንና ሌሊት ከተቀመጡበት ንቅንቅ አላሉ በዚህ ሁኔታ ያለስን ቀና ያለ ውሃ እስከ ግንቦት 11 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት ከቆዩ በኋላ የሞት ሞታቸውን ከመው ከተቀመጡበት ተነስተው ወደ ህታቸው ቤት ስልክ ደወሉ ከሞቱት ወይ ከታሰሩት ጄነራሎች ካንዱም ባለመሆናቸው በጭንቅላ የነበሩት የጄነራሉ ህት የወንድማቸውን የሰለለ ድምጽ ሲሰሙ ከየት ሆነው እንደደወሉ ጠየቁ ከየት ነው ኮሞዶር ኃይሌ የሚገኙበትን ስፍራ ከመግለጫቸው አስቀድሞ መፈንቅ ለመንግስቱ ተሳክቷል ወይስ ከሽፈዋል በማለት እንደጠየቁ ኩዴታው መክሸፉን ጄነራል መርድና ጄነራል አማሃ መሞታቸውን ሌሎች ጄነራሎች መታሰራቸውን ስለገለጹላቸው በይ ቢሮው ውስጥ እንደምገኝ ለጓድ ጄነራል ተስፋ የገብረ ኪዳን ስልክ ደውለሽ ነገር ይልኝ በማለታቸው እትየው ለጄነራል ተስፋ ሲደውሉ ጄነራል ተስፋ አስቀድመው ወደ አስመራ በመሄዳቸው ሁኔታው ለሻምበል መንግስቱ ተገልጾ ሻምበል መንግስቱ ማለት ሻምበል መንግስቱ ገመቾ ዛሬ በህይወት የለም የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለጁራታ ጣፍ የነበሩ ናቸው እንደ ኤዲስ የሚቆጠሩ ናቸው እንደ ቀንጭም የሚታዩ ናቸው በነገራችን ላይ በዚህም ጉዳይ ላይ ወደ ኋላ ላይ ምን መጣበት ነገር አለ የቤተ መንግስቱን ልጁ ልጁ ብርጌ ጦር አስመልክቶ እትየው ለጄነራል ተስፋ ያሲደውሉ ጄነራል ተስፋ ያስቀድመው ወደ አስመራ በመሄዳቸው ሁኔታው ለሻምበል መንግስቱ ተገልጾ ግንቦት 12 ቀን 1981 ግንቦት 12 ካራት ቀናት በኋላ ማለት ነው ከተደበቁበት እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በቁጥጥር ስር ውለው ወደ ማዕከላዊ ምርመራ ተወሰዱ ጄነራሉ በዚህ ወቅት ላንቃቸው ተዘግቶ የነበረ በመሆኑ እህል ሊቀምሱ ቀርቶ ውሃ አመጣጣት እንኳን ከማይችሉበት ደረጃ ላይ ተርሰው ነበር ይላል የግንቦት 8181 ብዙ ያልተወራለት አንዱ ታሪክ ይሄ ነበር አራት አንዳንድም ሳይንስን እስከ እንደ እስከ አራት ቀን እና ሌሊት አምስት በለው በስምንት ቆነ እንግዲህ ከስምንት ጀምራ 12 ድረስ እንግዲህ አምስተኛ ቀን ላይ ነው 12 ቢሶ ስምን 9 10 11 12 ማለት ነው እና ስለሳቸው ባሰብኩ ቁጥር ግራም ይገባኝ የሚጨንቀኝ በዚያች ክፍል ውስጥ አራት ማዕልት እና ሌሊት ያላንዳች ምግብና ውሃ በቢራቾ ውስጥ ከሚገኘው መጻፍት መደረደሪያ ጀርባ ተሸኩተ ቆይት ኮሞዶር ኃይል ወልተ ማረም በዚያች ክፍል ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ እንደሰነበቱ ማወቅ በርግጥም ንቸክራቾ ይሆናል ሙሉ በሙሉ በጨለማ ተወጠው ስለነበር ቀንና ሌሊቱን 
መለጀት ሁሉ አዳክቷቸው ነበር የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ይህን ታሪክ በሰሙትና ባነበቡት ዙሪያ ብቻ ሳይሆን በራሳቸው በቤት ሰባቸው ማከል ውዝግብ የፈጠረው የሜጀር ጀነራል አበራ አበበን የመጨረሻ ሰዓት እናነሳለን ወደዛ ከመግባትሽ በፊት አዝብ ቀድም የሻምበል መንግስቱ ገመቹን ጉዳይ በማንሳት አንድ አንድ ነገሮችን በኋላ ላይ እንጠቅሳለን ብለን ነበር ከልዩ ተበቃ ብርኬት ጦር ጋር በማያያዝ የቤተ መንግስት ትቅልብ አንድ አንዶች እንድሲሉ ያሙታል ነገር ግን አፈር ጥም ያስቅጣል በሚል ደግሞ ይፈሩታል የዚህ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ከረመ በቀለ ይባላሉ መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፈው ይሄው የልዩ ጥበቃ ብርኬር ጦር ቢሆንም በለቱ ያለቅነቱን ስፍራ የወሰዱት ኮሎኔል ሸለመው ናቸው ያዛዥነቱን ቦታ ደግሞ ተረከቡት ሻምበል መንግስቱ ገመቹ እንደነበሩ ነው የሚነገረው የብርጋዴር ጀነራል ገረመው የለቱ ሚና ምን ነበር በሚለው ጉዳይ ዙሪያ እሳቸው ከኛ ጋር ነበሩ የሚሉ ሰዎች አሉ ከአክሻ ከግምቦት ስምንት መፈንቅለ መንግስቱን ካካሄዱት ወገኖች ጋር ነበር የሚሉ አሉ በግልጽ ግን የተጻፈና የተዘረዘረ የተቀመጠ ነገር የለም አመታቁ ጻፉና አስነበቡን በርግጥ ሻምበል ፍቅሬ ባዴ በቤተ መንግስት የሰፈሩ ሶስት የተለያየ ተግባር የነበራቸው ሶስት ታለቃ ያላቸው ሶስት ኃይሎች እንደነበሩ ይጠቁሙና ይሄንን ግን ከፍተኛ የጦር አዛዦችና ጀነራሎች እንኳን አቁጥም ነበረ በማለት ይገልጹታል ወደ ጀራላ አብራ አበበ ከመግባታችን በፊት እንደገና አወዛጋቢ የነበረው የደንነት ሚኒስትሩ ሚና ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የተባለበት ስለሆነ እኛ ዛሬ ምንም ምናነሳው ነገር አይኖርም ነገር ግን ኮሎኔል ፍሳሃ ደስታ በጻፉት አዲሱ መጻፋቸው ላይ አዲስ ነገር ነግረውናል ብዬ ማስበው ነገር አለ እርሳቸው ሳውቁት የሚከወን አንዳችም ነገር የለም እየተባለ የሚነገርላቸው የደንነት ሚኒስትሩ ኮሎኔል ተስፋየ ወልደስላሴ ሁሉቹም እንደሚናገሩትና ብዙዎቹም እንደሚያወሩት የጉራጌ በሄረሰብ ተወላጅነታቸው ነው እስከዛሬም ደስና ይታወቀ የነበረ ያጋባደር ነው ባለነው አመት ታትሞ ይወጣው የኮሎኔል ፍሳ ደስታ መጽሐፍ ደግሞ ስለ ደንነት ሚኒስትሩ የዘር ሐረግ ከዚህ ቀደም ያልተሰማ አዲስ ወግ ከተባዋል የደንነት ሚኒስትሩ ሌተናል ኮሎኔል ተስፋየ ወልደስላሴ የጋሞ ተወላጅ መሆናቸውና ትክክለኛው የልደት ስማቸው ጩባ ጦልሌ እንደነበር በመጽሐፋቸው ላይ አስፈራዋል ይሄ ብዙዎችንም አነጋግሯል የሜጀር ጀነራል አበራ በፍጻሜ ማለትም እርሳቸው በመከላካ ሚኒስቴር ቅጽር ግቢ ውስጥ አለቃቸው የነበሩትን የመለክ የመከላካ ሚኒስትሩን ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስን በትይት ተኩሰው ከዘረሯቸው በኋላ ከዚያ ግቢ ተሰወሩ ወዴት ነው የገቡት ይሄንን እንዳስሳለን በነገራችን ላይ ጀነራል አበራ አበበ የዚያ ኦፕሬሽን ሐላፊ ነበሩ ወይም ደግሞ የኦፕሬሽኑ መሪ ነበሩ በወቅቱ ሲያሜና አጠራር ያቤታ ኢትዮጵያ ጦራይሎች ምክትል የታማጆር ሹም የነበሩት ሜጀር ጀነራል አብራበበ በግምቦት ስምንቱ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ላቅ ያለውን የሐላፊነት ስፍራ የተረከቡ ሰው ነበሩ ካስመራና ከጦላ የሚመጣውን ጥራክ ሻፊ ኃይል በማስተባበር አጠቃላይ የመፈንቅለ መንግስቱን ኦፕሬሽን እንዲመሩ ተደረጉት ጀነራል አበራናቸው ከመፈንቅለ መንግስቱ ሴራ የተገለሉትና ይልቁንም ከመንግስት ወገን ነበሩ የተባሉትን የመከላካ ሚኒስትሩ ሜጀር ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ አብተማራም ከጀራል አበራ አበበ ጋር ኃይለ ቃል መላወጥ ጀምራሉ እዛ ግቢ ውስጥ በተፈጥሯቸው ግራኝ መሆናቸው የሚነገርላቸው ጀነራል አበራ አበበ ሽጉጣቸው ላፍ አድርገው በግራጫቸው ተኮሱ ጀነራል ኃይለ ጊዮርጊስ ወደቁ 
ከዚያሽ ደቂቃ በኋላ ጀነራል አበራበበ ከዛ ግቢ ተሰወሩ እዚ ድረስ ያለው ታሪክ ያን ነው ነው የተረጋገጠው ያልተረጋገጠውና ምላሽ የታጣበት ጉዳይ በወቅቱ ለመንግስት የራስምታት የሆነው ጀነራሉ ወዴት ተቀቡ ምን ጉድጓዱ አጣቸው የሚለው ነበር ዘነ በፈለቀ ከዚ ሁለት ነበር ላይ ይሄን አስፍሯል ከዚ 225 የሜጀር ጀነራል አበራ አበበ ፍጻሚ በመንግስት ላይ አመጽ ያካሄዱ መሆናቸውና በዚህም ላይ እንቅፋት የሚሆንባቸውን ሁሉ ለማስወገድ የሚገደዱበት ሁኔታ እንዳለ ዘንግተው የሃገር መከላከያ ሚኒስቴርን ስለገደሉ ራሳቸውን እንደ ተራ ነፍ ሰገዳይ ቆጥረው ወይም ያጮው አጥይት አጠቃላይ ቅዳቸው እንዳጨነፈ እንዳጨነገፈሽ ተሰምቷቸው እይታን በማይስብበት ሁኔታ መኪናቸውን ቆስቁሰው በሩን ጥሰው እግሬው ጭኛሉ ተሰብሳቢዎቹ እምነታቸውን በርሳቸው ላይ ጥለው ተግባራቸውን ቀጥለው ሻምበል መንግስቱ ከቀኑ አምስት ሰዓት ግድም መጥቶ መከበባቸውን በሜጋፎን እስከሚነግራቸው ድረስ እውጭ ምን እንደተካሄደና ጀነራሉም የተሰጣቸውን ኃላፊነት ተተው የት እንደደረሱ አውቁም ነበር ይህ በሆነ 15 ቀናት በኋላ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ጉልለል ያካባቢ መገደላቸው ወሪ ለአዲስ አበባ ከተማ ኢሳፓ ኮሚቴ ደረሰ የኮሚቴው ስራስ ፈጻሚ አባላት በአንድ መኪና ታጨቅንና አቅጣጫውን በሚያውቅ ፖሊስ የተመራን ከስፍራው ደረሰን የአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዥ ብርጋዲር ጀነራል ያደቴ ጉርሙን በስፍራው አገኘናቸውና እንዴት ነው አልናቸው ጀነራሉ በዚህ አካባቢ ተሸሽጎ እንደሚገኝ በደንነት ጥበቃ በኩል ተነገረን ይገኝበታል የተባለውን ቤት ከበን ያጥሩበር እንዲከፈትልን ጠየቅንና ተከፍቶልን ወደ ውስጥ ገባን ከዛም ቤቱ መፈተሽ ስንጀምር ጀነራሉ ቀድሞ ነቅቶ ኖሮ በመስኮት ወጥቶ ማምለጡን ተረዳን ርቁ እንደማይስ ለተገነዘብን ከበዋችን አጠናከረን ወዲያው ጣሪያ ለጣሪያ የተርማመደ ከአንዱ ወደ ሌላው ሲሸጋገር ሲሸጋገር አየ ነው ከዚያም ቀደም ነውና እንዲከበብ አደረገን ከግንቡ ቁልቁል ዘሎ ግብዩን አቋርጦ በር ከፍቶ ለመውጣት ሲሞክር ከኛ ልጅ ጋር ፊት ለፊት ተገጣጠሙ ወደ መጣበት ሊመለስ አስቦ ሲዞር የኛ ልጅ ቀድሞ ጭንቅላቱን ስለመጣው ወደቀ በዚያ በኩል ዞረን ይወደቀበትን ማየት እንችላለን አሉንና ወደ አመለከቱን አቅጣጫ ሲያመሩ ተከተልናቸው ጀነራል አበራ ጥይት ተኩሶ የጣላቸውን ፖሊስ የቴሌቪዥን ጋዜጠኞች በካሜራቸው እየቀረጹ ተደረሰን ይሄ ነው ተኩሶ ይጣለው አሉን ጀነራል ያደቴ ፖሊሱ ለግላጋ ወጣት ነው ውስጡ በጭንቀት ማአበል የተናወጠ ወይም በቀይ ገጹ ላይ ቁልጭ መሆኑ በቀይ ገጹ ላይ ቁልጭ ብሎ ይታያል እርሱ በታዘዘው መሰረት ተግባሩን በትክክል ፈጽሟል በመገናኛ ብዙሃን ላይ አውጦ ማጋለጡ ለድንነቱ አስጊ ስለሚሆን ምስሉን በቴሌቪዥን ማሳየትም ሆነ በጋዝ ጣላ አትሞ መውጣት አግባብ እንዳልሆነ አስተይታችንን ለጀነራል ያደተ ሰነዘረን እርሳቸው አያሌ በጎ መግባር ያላቸው ጨዋታውንት ቢሆኑም በውጣቱ ፖሊስ ጉብዝና ጀርባ እርሳቸው የሚያመራር ብቃት እንዲሞገስ ፈልቀው ኖሮ ለሰነዘር ነው አስተይት ቅሪታ ተሰማቸው ሆኖም አነጋገራችን እንደ ተዛዝ ቆጥሮት ይመስለኛል የካሜራ ቆረጣቀረጻው ተቋረጠ ሜጀር ጀነራል አበራ ወድቀውበታል ወደ ተባለው ግቢ አምርተን የግንቡን መስጊያ ከፍተን እንደገባን ወደ ምድረ ግቢው በሚያመራው አስፋልት መንገድ ቀኝ በኩል በሚገኝ አረንጓዴ መስክ ላይ በደረታቸው ተንጋሉ አየናቸው አዳፋ ጥቁር ሰማያዊ ጂንስ ሱሪና ጃኬት ለብሰዋል ሸራ ጫማ ተጫምቷል እንደ ሱዳኖች አይነት ጥምጥም ራሳቸው ላይ ጠምጥመዋል በግራ አጃቸው 38 ኮልት ሽጉጥ ይዘዋል ግራኝ ስለሆነ ይመስለኛል ከፖሊስ ይተኮሰባቸው ጥይት ወደ ግራ በሚያደላቀውን ግንባራቸው ላይ ነድላቸዋለች በቃ ጀነራል አበራበበ መገደላቸውን በአይኔ አይቻረጋገጥኩ እርሳቸው ለዚህ መጥፎ አወዳደቅ የተጋለጡት ከዚህ በታች በተገለጠው ምክንያት እንደሆነ ከደንነት ጥበቃ ሚኒስቴር አከባቢ የተሰማው ቹክሽክታ ይደቁማል ከበከላካያ ሚኒስቴር ግቢ እንደወጡ ወደ አንድ ዘመዳቸው ቤት ሄደው ተሸሸጉ ከጥቂት ቀናት በኋላ ወደ ኮንኔል ተስፋ የወልደ ስላሴ ስልክ ደውለው ከተደበቁበት ስፍራ ወደ ውጭ ወጥተው የሚያመልጡበት መንገድ እንዲያመቻቹላቸው ይቅርታ ተማጽኗቸው ደም ይቀጥላል ትንታሊን እሺ ይቅርታ አክብራን አባቶቻችን ደስ ነው የሚለው ላይቭ እየተሰራ ስለሆነ ትላንትና እዚ ስቱዲዮአችን እየሰራ ነው ያለን ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ኃይለኛ ዝናብ በመዝነቡ የተነሳ የስቱዲዮ መስኮታችን ተበርክዶ ነበርና እኔ ያነበብኩ በነበረበት ሰዓት ኤልያስና አዜብ ወንበር ላይ ጠረጴዛ ላይ ወጥተው አንብብ እስከጨርስ 
መስኮቱን ግጥም አድርገው ይዘውት እየተመለከቱዋቸው ነበር እጨ መስኮት አሁን ደግሞ አዚን ትንሽ ትንታ ለስትሽ ከቱ ጋር ያጨቀው ወደ መሸሽ ተመጸናቸው ተመጸናቸው ኮሎኔል ተስፋይም ዳግመኛት ደውልልኝ የሚል መልሰጥዋቸው ከዚህ በኋላ በስልክ ጠለፋ የተደበቁበትን ስፍራ ያውቀውና ያሲዘኛል በሚል ፍራጫ ከተሸሸጉበት ቤት ወጥተው ወደ ሌላ መሸሸጋቸው ተዛወሩ ሁለተኛው መሸሸጋቸው ያንዲት ዘመዳቸው ቤት ነበር ይሁን እንጂ የሴትየው አባል ኮሎኔል ናቸው በቤቱ ተሸሽገው እንደሚገኙ ለኮሎኔል ተስፋይ ሹካለ እርሳቸውም አድራቹ ያዙ የሚል ተዛዝ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ማብራያ ሰጡ ጀነራሉ ጃቸውን ከሚሰጡ ሞታቸውን እንደሚመርጡ ፖሊሶችም ግብ ግብ ከመግጠም ይልቅ ሰበብ ፈልገው እንደሚገድሉ እያወቁ እናም በርካዲር ጀነራል ያደቴ ጉርሙ ተዛዝ እንደደረሳቸው ሰውቻቸውን አሰማሩ ሜጀር ጀነራል አበራ ተገደሉ ሚስጢርም አብሮ ተቀበረ ተብሎ ታሰበ ጀነራል አበራን ለረጅም ጊዜ አውቃቸው ነበርና በደረታቸው ተደፍተው ሳያቸው እንባይ መጣ ጀብዱና ዝና ወዳድ ቢሆኑም ሀገሪቱ በተሸገረችበት ስፍራ ሁሉ በተለየም በመስራቅና በሰሜን ጦር ግንባሮች እንዲሁም በበረራ ደንነት በራዊ ግዴታቸውን ያለጥያቄ ፈጸሙ ጀግና የጦር መኮንን ነበሩ ብዙን ጊዜ የጀግና ሰው አማማት አልባሌ ስፍራ ላይ መሆኑ ይደንቀኛል አቤቱ ተደብቀው እንደሚገኙ የጠቆመው ኮሎኔል ለወሮታው የማዕረግ እድገት እንዲሰጠው ጥያቄ አቀርቦ ነገር ግን 5 ሺህብር ብቻ በሽልማት እንደተሰጠው ታወቀ እንደሚነገረው ገንዘቡ ወዲያው ለወዲያው አለቀ በዘመድ አዝማድ መገለሉና ጸጸቱ ግን አብሮት ነው ሆነ ምንም ይለው አዚ አሁን ሰላም አሁን ሰላም ነኝ ስለዚህ ተከትለን ምሰጥ ሌላ አንድ ያትሹ ምታነብዩ አለ ወደ ሌላኛው ሉሰን ሰዳቸው የሜጀር ጀራላ በራ አበበ ጉዳይ በቤተ ዘመድም ዘንድ እጅ ጋር ነጋገረ ጉዳይ ነው የከፋፈለም ነው የመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር ያሉትን መኮንኖች ምርመራ በበላይነት የመራውና በተለይ ደግሞ ያ 14ቱን ጀነራሎች ቃል የተቀበለው ሻምበል ፍቅሬ ባዲ ይሄን ይላሉ ጀነራሉ ይላሉ አሁን ሁለት ልጅነት አለ እዚህ ጋር ተጫኝ አዎ ዘነ በፈለቀ በሚለው መጻፍ ስማቸው በጻፉት ላይ የጀራል አበራ ወጣት ከመከላካ ሚኒስቴር ግቢ መኪና ቆስቁሰው እንደወጡ ነው የሚነግሩን እዚህ ጋር ግን ደግሞ ሌላ በሌላ ሁኔታ ነው የተገለጸው ጀነራል መኮንኑ የመከላካ ሚኒስትሩም በሶስት ጥይት መተው ከጣሉ በኋላ አጥር ዘለው ከመከላካ ሚኒስቴር ወጡ ጀነራሉ ጎማ ቁጣባ አካባቢ ዋናው ጎዳና ላይ እንደደረሱ በታክሲ ተሳፍረው መርካቶ ገቡ ከዚያም በከተማው አውቶብስ በመሳፈር ጉለሌ መዳናለም ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት አካባቢ ከሚገኘው ያክስታቸው መኖሪያ ቤት ደረሱ አክስትየው በድሜ ገፉና ትዳር የሌላቸው ናቸው ቤት ውስጥ ከሴትየዋና ከሚያሳድጉት አንድ ወጣት በስተቀር ሌላ ሰው የለም በርግጥ ትዳር በመያዝ ራሳቸውን ችለው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የሴትየዋ ልጆች በመኖራቸው እናታቸውን ለመጠየቅ አልፎ አልፎ በቅ ማለታቸው አይቀርም ቤቱ ራሱን የቻለ ግቢ ያለውና ከጎረቤት ጋር የማይገናኝ በግንባጥር የተከለለ ነው የጀነራል አበራ ምርጫ ጥሩ ይመስላል ቦታው ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን ደብቆ ሊያቆያቸው የሚችል በመሆኑ ጀነራሉ አክስታቸው ቤት እንደደረሱ የተፈጠረውን ሁኔታ በመዘርዘር ለሴትየው አስረዱ ሁኔታው እስከሚረጋጋና አንድ ልባት እስከሚገኝ ድረስ ለጀነራሉ መቆያ የሚሆን አንድ ክፍል ተዘጋጀላቸው ሴትየው ወይ ደግሞ ልጁ ካልሆነ በስተቀር ክፍሉ ውስጥ ማንም ሰው ዝራ አይደለም ጀነራሉም ቢሆኑ ከዛች ክፍል በጭራሽ አይወጡም የሴራውለት ማለት ግንቦት 8981 ዓመተ ምህረት የጄኔራል አበራ ባለቤት አዲስ አበባ ውስጥ አነበሩም ሴት ዘመድ ሞቶባቸው ለለቅሶ ወደ ሐረር ሄዶ ስለነበር በእለቱ እዚያው ሐረር ነበሩ በእለቱ የተፈጠረውን የተረዱት ሐረር ሆነው በሬዲዮ ሲነገር በሰሙ ጊዜ ነበረ 
የባለቤታቸው ጉዳይ እጅግ ያሰጋቸው የጄነራል አበራ ባለቤት ወሬውን እንደሰሙ ወዲያው ለወዲያው ግንቦት 9981 ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ ግንቦት 10981 ጄነራል አበራ ካሉበት ሆነው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ስልክ በመደወል ባለቤታቸውን አምስት የኮልት ሽጉጥ ጥይቶች በኪስ የሚያዝ አዲስ የማስተዋሻ ደብተር ጋቪ ፎጣ የጥፍር መቁረጫ መርፌና ክር በተጨማሪ መጽሐፍ ቅዱስ አሉበት ቦታ ድረስ እንዲያመጡላቸው ነግረው ወደርሳቸው በሚመጡበት ወቅት በአውቶቡስ ካልሆነ በስተቀር በሌላ መጓጓዣ እንዳይጠቀሙ በጥብቅ አስጠነቀቁ ጀነራል አበራ እንደተሰወሩ ወዲያው ሳይሉ ሳድሩ ቀደም ሲል ጠንቅቀው በሚያቁት መስመር ማለት በሐረድ ድሬዳው አበኩል ካገር ይወጣሉ የሚል የሁሉም ባለስልጣኖች ምነት ተበረ ይሄን በመሆኑ መረጃ ለማግኘት በሚደረገው ሁሉ ለገብ ከተትል ከሁሉ አስቀድሞ የመኖሪያ ቤታቸውን ስልክ መቆጣጠር አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ ከውጭ ወደ ቤታቸው ከመኖሪያ ቤታቸው ደግሞ ወደ ውጭ የሚደረገው የስልክ ግርግነት ከተሰወሩበት ሰዓት ጀምሮ ቁጥጥር ተደርጎበታል ስለዚህ በአውቶቡስ ካልሆነ በስተቀር በሌላ መጓጓዣ እንዳትጠቀሚ የሚለው የጄነራሉ ንግግር በስልክ እንደተጠለፈ በአሳዳጆቻቸው ዘንድ ትልቅ መረጃ የተገኘ ያህል ተቆጠረ ወዳው ጄነራሉን አድሎ አድኖ የሚይዝ በአንድ የደህንነት ባለስልጣን የሚመራ ከሴቱም ከወንዱም የተውጣጣ የኦፕሬሽን ቡድን ተቋቋመ የጄነራሉን ባለቤት በቅርብ ታውቃለች የተባለች የአንድ ያየር ኃይል ኮሎኔል ባለቤት ደግሞ ለተቋሚነት ተዘጋጀች እንደሚታወቀው የህزب ማመላለሻ አውቶቡስ ወደ የክፍለ ሀገሩ የሚንቀሳቀሰው ንጋት ላይ በመሆኑ የቡድኑ አባላት መንገደኛ በመምሰል የቃ ሻንጣዎቻቸውን ያንተለጠሉ በሰዓቱ መርካቶ አውቶቡስ መናሃሪያ ተሰበሰቡ የጀነራሉን ባለቤት ታውቃለች የተባለችው ሴት ወይዘሮ እንዲሁ በጋቢ ተጀቡና አመቺ ቦታ ላይ ለጥቆማ በተጠንቀቅ ቆመች የጀነራሉ ባለቤት በየትኛው አውቶቡስ እንደሚሳፈሩ ባለመታወቁ ለያንዳንዱ የክፍለ ሀገር አውቶቡስ ሁለት ሁለት ሰው ተመደበ ያውቶቡሶቹ የስምርት ሰዓት ደርሶ መንገደኞቻቸውን አሳፍረው በያቅጣጫቸው ጉዞ ሲቀጥሉ የጀነራላ በራ ባለቤት ግን ከቦታው ዘር ሳይሉ ቀሩ ምናልባት ዘግይቶ የሚነሳው አውቶቡስ ሲኖር ይሆናል በሚል ግምት መከረኞቹ የቡድኑ አባላት እስከረፋዱ አራት ሰዓት ቢጣባበቁም ሴትየዋ ጭራሽ የውሃሽ ታሆኑ የጄነራሉ አዳኞች መርካቶ አውቶቡስ ተራ በሚተራመሱበት ወቅት ሴትየዋ ግን ከባለቤታቸው ጋራ በግንባር ተገናኝተው ጉዳቸውን አጠናቀዋል ለካስ የተባለው አውቶቡስ የክፍለ ሀገሩ ሳይሆን የከተማ አውቶቡስ ኖሯል ጀነራል አበራ ባለቤታቸውን በአውቶቡስ ካልሆነ በሌላ መጓጓዣ እንዳትጠቀሚ ለማለት የበቁት ያለ ምክንያት አልነበረም አዳኞቻቸው በባለቤታቸው ላይ ከተትል ያደርጉ እንደሚችሉ አስቀድመው በመጠርጠራቸው ነው ባለቤታቸው በቤት መኪና ወይም በታክሲ ተጠቅመው ጥላቶቻቸውን በማስከተል አሉበት ድረስ እንዳይመሩባቸው ሆም ብለው ያደረጉት ነበር ጀነራሉ በፈጠሩት በዚህ ዘዴ ለጊዜውም ቢሆን አዳኞቻቸው አጣጫ በድጋሚ ኦ አጣጫ እንዲስቱ እንዲተረማመሱ ለማድረግ በቅተዋል ሚስጥሩን ያልተረዳው አሳዳጅ ቡድን ግን ከትትሉን በዚህ ባንድ ቀን ብቻ አላቆመም አባላቱ ለተከታታይ 3 ቀናት ሻንጣቸውን በማንጠልጠል ክፍለ ሀገር አውቶቡስ ተራ እንዲመላለሱ ቢገደዱ ጥረታቸው ሁሉ ውጤት አልባ ከመሆን አልዳንም የጀራላ አበራ አበበ ባለቤት ከባለቤታቸው ጋር ተገናኝተው ግዳጃቸውን ከተወጡ በኋላ ቤታቸው ውስጥ እንዲቀመጡ ከባለቤታቸው በተነገራቸው መሰረት ተግባራዊ ያድርገውታል በቤታቸው አካባቢ ከትትሉ ቢቀጥልም እንኳን ርቆ ለመሄድ ጭራሽ ከቤት አልወጣሉ ይሁንና የስልኩ እንቆቅልሽ የግድ መፈታት ስለነበረበት ሴትየዋ በቁጥጥር ስር ከመዋል አላመለጡም በዙም ሳይቆዩ በቁጥጥር ስር ሆለው ማከላዩ ምርመራ ገቡ የጄነራሉ ባለቤት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ የባለቤታቸውን አድራሻ እንዲገልጹ ብዙ ጥረት ቢደረግም ወይ ፍንክች ሴትየዋይቶ ሴትየዋ በሰጡት ቃል ከሴራው ለት አንድ ሳምንት አስቀድቦ ለለቅሶ 
ወደ አረር ሄዶ እንደነበረ የተፈጠሩን የታወቁት እዚያው ሐረር ሆኖ በሬዲዮ ሲነገር መሆኑን ወዳው ወደ አዲስ አበባ የተመለሱ ቢሆንም ከባለ ቤታቸው ጋር በስልክም ሆነ በግንባር ያለ መገናኛታቸውንና የት እንደሚገኙ ጭራሽ እንደማውቁ አስረዱ ሴትየዋ የባለ ቤታቸውን አድራሻ ጠንቅቀው እንደሚያውቁ የስልክ ግንኙነቱ ተጨባጭ ማስረጃ አይነበረ ቢሆንም እስከመጨረሻው ድረስ እምብኛ ሻፈረኝ በማለታቸው በዚህም በኩል የተደረገው ጥረት ውጤት አልባ ሆኖ ቀረ ለመሆኑ የጀራ ላበራ አላማ ምን ነበር እስከመቼስ ተደብቀው ይዘልቃሉ የጀራሉ አላማ ምን እንደነበረ በእውሌ ታወቀ ነገር የለም ይሁን እንጂ ሁኔታው ከተረጋጋና ከተረሳ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣት አላማ እንደነበረቸው ግን ተወስዷል ጀነራል አበራ ከመከላካ ሚኒስቴር ሲወጡ ግንቡን በዘለሉበት ወቅት የደረሰባቸው የግር ወለምታ ያለ ረዳትና ያለ ድጋፍ ራሳቸውን በራሳቸው ያስተማሙ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበቡ ለተወሰነ ጊዜ አድራሻቸው ሳይታወቅ ለመቆየት ይችላል ነበር በዚሁ ቆይታቸው ወቅት አንድ አንድ ግለሰቦች ዘመድና አሳቢ በመምሰል ተገናኝተዋቸው ነበር እነዚህ ግለሰቦች የሚያስብሏቸው የሚያስቡላቸው የሚጨነቁላቸው አይነት ሆነው በመቅረብ ወደ ውጭ ሀገር ለመውጣት የሚችሉበት መንገድ እንዲያመቻቹላቸው ቃል ገብተውላቸው ነበር እርሳቸውም ወነት መስሏቸው አላማና ፍላጎታቸውን ሳይገልጹል ቀሩ ጀነራል አበራ በዚህ ቆይታቸው ወቅት ስራ ፈቷል ተቀመጡ ዋንኛ ስራቸው አድርገውት የነበረው የመፈንቀለ መንግስቱን ከስቃሴ በማንና መቼ እንደተጀመረ አቀነባባሪዎቹ ነማን ተሆኑ በየጊዜው የተወሰዱት እርምጃዎች ሴራው ሊከሽፍ የቻለበት ምክንያትና ወዘተ አስመልክተው ምናልባትም እጅ ሰጥተው ቢሆን እንኳን ሊገልጹት ከሚችሉት ባላነሰ ሁኔታ ባለቤታቸው ባቀረቡላቸው ማስተዋሻ ደብተር ላይ በዝርዝር አስፈረው ለታሪክ እንዲቀር አድርገዋል በጽሁፋቸው መጨረሻ ላይ አቤቱ ጌታየን አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ጥፋተኛ ባሪያህ ነኝ ነፍሴን በቅርቡ ወደ አንተ ተመጣለችና እንድትቀበላት ተንበርክኬ ስለምነ ስማልደ ልቦና ኃይጽናብኝ አሜን የሚለው የጸሎት ቃል አስፈራዋል በመጨረሻ ለርሳቸው ያሰቡ በመምሰል ይገናኙአቸው ከነበሩት ግለሰቦች አንዱ ዘመድ መሳያማ ካይነት አድራሻቸው ለባለስልጣኖች ተጠቆመ ተቆማው ለሚመለከታቸው ሹማምንት እንደደረሰ ተከበው እንዲያዙ ለስነ ስርዓት አስከባሪዎች ተዕዛዝ ተላለፈ ጀነራል አበራ ሁሉም ነገር ሰላም ነው በሚል ከነበሩበት ክፍል ውስጥ ተቀምጠው እንዳሉ ቤቱ በስነ ስርዓት አስከባሪዎች መከበቡን ተላላካቸው ሲነግራቸው የጫማቸውን ክር እንኳን ለማሰር ጊዜ ሳጠፉ ፈጥነው በመንከሳቀስ በቤቱ ጀርባ በኩል በድጋሚ ዘለው ለማምጠጥ ለማምለጥ ሲሞክሩ በተተኮሰባቸው ጥይት ግንባራቸው ላይ ተመተው ወደቁ ይሄን የሚለን በወቅቱ ምርመራውን ይዞ የነበሩት ሻምበል ፍቅሬ ባዴናቸው እዚች ጋር አንዲት ነገር መጨመር እንፈልጋለን ኮሎኔል መንግስቱ ስለ ጀነራል አበራ አልቻያስ ያሉትን አዝዩ ይልክስ ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ እንዴት እንዳገኘ ነው ድንገርሽ ጀነራል አበራና አንድ ኮሎኔል እህት ማማቶችን አግብቷል ማለትም ያበራ ሚስ እህት ባሏ ኮሎኔል ነው እሱ ነው አንድ ቀመጡ እኔ ያብዮት ይበልጥብኛል ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ አውቃለሁ አለና ቀርቡ ነገረኝ በዚያ ሰዓት አበራ ጉልለል አካባቢ ካንዲት አሮጊስ ዘመዱ ቤት ተደብቆ አምልጦ ተደብቆ አምልጦ ለመሄድ አመች ጊዜ በመጠባበቅ ላይ ነበር ሰትዮዋ ብቻቸው ስለሚኖሩ ማንንም ቤታቸው አይመጣም ይህንንም ኮርኔል የቅርብ ዘመድ በመሆኑ እምነጥሎበት እንጂ ማንንም ያለበትን አውቅም ነበር እንግዲህ ዘመድ መስለህ መስለህ የሚለውን ሁሉ እየጠባ መተነገረኛልኩት እንደገና አድርገም ይሄን ቃል በጣም ምንገርበኝ እንግዲህ ዘመድ መስለህ የሚለውን ሁሉ እየጠባ መተነገረኛልኩት ኮሎኔል መንግስቱ ለኛኛው ኮሎኔል አዎ መጠጥ ውስኪ ሁሉ ያዘለት ይዳል አብሮ ቴሌቪዥን ያያሉ ምን ይላሉ የሚለውን ሁሉ እየሰማ መጥቶ ሪፖርት ያደርግልኛል አንድ ቀን ከመፈንቀለ መንግስቱ ሙከራ በኋላ የሾምናቸው ሰዎች ስም ዝርዝር በቴሌቪዥን ሲቀርብ ጀነራል አበራይና አይ ከኛ የነበሩት ሁሉ ተሸሙ ብሎ ፈገግ ይላል እና ይሄንን ኮልኔሉ መጥቶ ሲነግረኝ ከናንተ ጋር የነበሩት እናማናቸው በለ ጠይቀው ጠየከው ያልኩት እኔ በጉጉት የምጠብቀው ስም እንዲነግረኝ ነበር አይ በጠይቀው ይጠረጥራል ብዬ ፈርጭ ይተውኩታል ከዚያ በኋላ ጥቂት ቀናት ቆይቶ 
ወታደሮች ሊዙስ ሲሄዱ በአጥር ዘረጌ አመልጣሎ ሲል በጥይት ተመቱ ተገደለ ይህ ኮሎኔል መንግስቱ ለገነት አየለ ስለ ጀነራል አብራ በባያዝ የሰጠት ነው ዘነበ ፈለቀም ሻምበል ፍቅሬ ባዴም ኮሎኔል መንግስቱ ስለ ኮሎኔል ሜጀር ጀነራል አብራ አበበ አያዝ ትክክል ተመሳሳይ ነገር ነው ያሉት የመጨረሻው ይህ አገኝሽ ገጹ ነው አገኝቻለሁ ይህ ሰው ማን ነው ኮሎኔሉ ጀነራሉ ሜጀር ጀነራል አብራ አበበን እንዲያዙ አደረገ በአምስ የጀነራልነት ማዕረግ ሲጠብቅ የኮሎኔልነት ማዕረጉ ላይ ሳይዘል አምስት ሺህ ብር ሽልማት ብቻ ተሰጥቶት በዛው ተሸኘ እየተባለ በየመጽሐፉ ላይ ይገለጻል የሰውየው ማዕረግ ኮሎኔል መሆኑ ብቻ ነው የሚጠቀሰው ነገር ግን በዚያ አመጣትሞ ይወጣው የኮሎኔል ፍሳሃ ደስታ አብዮቱና ትዝታዬ ገጽ አዜብ 491 አራተኛው ወንቀጽ ላይ ስሙን ፍርጥ አድርጋ አውጥተውታል አዜባን በብዩ ጀነራል አበራይ ተደበቀው አክስቱ በሆኑትና የኮሎኔል መኮን የባለቤቱ እናት ቤት ነበር ኮሎኔል መኮንን በየጊዜው አማቱን ለመጠየቅ ሲሄድ ጀነራሉ ቴሌቪዥን ሲመለከት እንደሚያገኘውና ስለ በፈንቀለ መንግስቱና ተሳታፊዎቹ ሲያወራም የኮሎኔል ተስፋይን ተሳትፎ በቁጭት ያነሳ ይናገር እንደነበር ገልጿል በኮሎኔል መኮንን ተቋሚነት እየተመሩና በጀነራል ያደተ ያዛጅነት ወደ ቦታው ያመሩ ፖሊሶች ጀነራሉ ያለበትን ቤት የውጭ በርን ሲያስከፍቱ ጀነራሉ በመስኩስ ዘሎ በመውጣቱ ከአንዱ ጣራ ወደ ሌላው ጣራ ሲዘል በፖሊሶች በተተኮሰ ጥይት ተመቱ በመውደቅ ህይወቱ አለፈች ኮሎኔል መኮንን በልቡ የጀነራልነት ማዕረግ ወይም ከፍ ያለ ነገር ተመኝቶ የነበረ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለዚህ ጥቆመው ከመንግስት የተሰጠው 5000 ብር ብቻ ነበር አንድ አንቀጽ ሆድ ላይ ያለው እሱን ጀመሩ የመፈቀለ መንግስቱ ሲራጥንሳሽ ከነበሩት መካከል በማስተባበሩ ወሳይ ሚና የነበረው ጀነራል አበራም በወቅቱ ወደ ሐረርጌ ወይም ወደ ጎጃም አመርቷል የሚል መላመት ወሬ ሲነዛ ነበር ከ15 ቀናት በኋላ የሁለተ 20ኛ ኮርስ ምሩቅና የማዕከላይ እዝ ባልደረባ የነበረው ኮሎኔል መኮን እንደምሴ የማዕከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት የጠቅላላ አገልግሎት ጻፊ ለነበረው የኮርስ ጓደኛው ለሻለቃ ተካሊኝ ባልቻ ጀነራል አበራ ያለበትን ቦታ እንደሚያውቅና የደንነት ሚኒስቴሩ ኮሎኔል ተስፋይ ዳውስ ያለበት ለሱ መንገርስ ለማችል ፕሬዝዳንቱ ዘንድ እንዲያቀርበው ጥይቀዋል ፕሬዝዳንቱ ዘንድ እንደቀረበ ጀነራል አበራ የተደበቀበትን ቦታ እንደሚያውቅና በየጊዜው ሲገናኙም ስለ መፈንቀለ መንግስቱ ያወራለትን ሁሉ ሪፖርት አቀረበላቸው እሳቸውም ለኮሎኔል ተስፋይ እንዲነገር መመሪያ ሲሰጡት ኮሎኔሉ አድማ ውስጥ እንዳለበት ጀነራል አበራ ስለነገረኝ ለህይወቴ ፈራለው በማለቱ ከአዲስ አበባ ፖሊስ አዛዥ ያደቴ ጉርሙ ጋር ተገናኝቶ እንዲሰራ ተደረገ ይሄ ነው የሆነው አው በየመጽሐፍቱ ላይ እንደተገለጠው ሜጀር ጀነራል አብራ አበበ ባመኑት ሰው ተከደዋል ጓዳይና ምስጢሪ የሚሉት ሰው ማhallውን አፍርሶ ክርና ማተቡን በጥሶ ሸፈጣቸው አጋለጣቸው አሳልፎ ሰጣቸው የደራው ጨዋታ የደራው ጨዋታ ቀሪዝ ግጅት አለን በነገራችን ላይ ተራንት ለይሉን ከሌሉ 9 ሰዓት ወደ አሜሪካን ቦስተን ስልክ ደውዬ የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ አራተኛ ልጅ የሆነውን በዛ ግዛት ውስጥ ታዋቂ ሰዓት የላሰ የሕግ ባለሙያ የሆነውን አባቴ ያችን ሰዓት የተሰኘው መጽሐፍ ያበረከተለንን ደረጃ ደምሴን በስልካው ግጭው ነበር በተለይ በተለይ ቁምላቸው ደጀኔ ከሀገር ከወጡ በኋላ ይቅርታ እንደገና ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ከሀገር ከወጡ በኋላ የሰጡት መግለጫ አንዴ በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ ነው በግሬታ ጉጂ በፈረስ ተጓጉጂ በበቅሎ ብለው ዋሽንግተን ፖስትም ላይ አንድ ኢንተርቪው ሰጥቷል በተረፈ ከደረጀ ደምሴ ጋር ለቀናት ለወራት አብሮ አውርተዋል አብሮ ተዋይተዋል ብዙ አውቅተዋል የደረጀ አባት ያስመራውን ኮዴ ታይመሩ የነበሩት ናቸው ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ 
እኔ ሰው ደግሞ የሜጀር ጀነራል ቆመላቸው ደጀኔ አሳሽ ወይም አለቃ አነበሩ ስለዚህ ላለቃቸው ልጅ ለሚስጥረኛቸው ልጅ ሚስጥራቸውን አጣውተውት ይሁን እንደ ደረጃ የሚያቀው ነገር የለም በማለት ነበር ትራንስሌቱን ወደ ፖስተን ስልክ ደወልኩት አውርተናል ከደረጃ ደምስ የብልተው ጋር ተሰሙታላችሁ ግን ከዛ በፊት እና ምን አስቀድመው የመጀር ጀነራል ቆምላቸው ደጀሬን እን በእውነትም እንደ ተአምር የሚቆጠር ሀገሪቱ ባራትም ማዘናት በዛን ሰዓት በተጠንቀቅ ስራውት ቆሙ አንድ ምሽልክ ዝም እንዳታልፍ በሚጠበቀበት ሰዓት ሰውየው እንደሌወጡ ቻሉ በነገራችን ላይ ያመለጡ የሸሹ የሄዱ ህይወታቸውን ያተረፉ እሳቸው ብቻ ናቸው የነን ሰው አስከራሚ ታሪክ እንዴት እንደነበረ እዚህ የተጻፈ አለ ሻምበል ፍቅሬ ባዲ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በተደረገበት ወቅት በማዕከላይ ወንጀል ምርመራ የወታደራዊ ጉዳዮች ዋና ክፍል ሐላፊ የነበሩ ናቸው የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ከከሸፈ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋሉት መኮንኖች ምርመራ በባላይ በበላይነት የመሩትም እርሳቸው ነበሩ ያስራራቱን ጀነራሎች ቃል የተቀበሉትም እርሳቸው ነበሩ እዚህ ጋር ቁጭ አድርገውታል ከዛ በፊት ግን አብዮትና ትዝታይ ኮሎኔል ፍሳድስታ አዎ ስለ ጀነራል ቁምላቸው ገጽ 491 አምስተኛው ወንቀጽ ላይ ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ከኢትራዊ መጣውን ጦር አስተባብሮ በመምራት ከጀነራል አበራ ጋር በመገናኘት ለጠጣይ ግዳጅ እንዲዘጋጅ ሐላፊነት ተሰጥቶት የነበረ ቢሆንም በመጀመሪያ የደረሰው አየር ወለድ ጦር ግቡ ላይ ሳይደርስ ተማረከ የፖሊስ ጠቅላይ አዛዡን ሜጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴን ለማግኘት ያደረገው ሙከራም አልተሳካም በመከላከያ ሚኒስቴሩ ከነበሩ ሐላፊዎችም ግንነትን ለማድረግ አልቻለም በመጨረሻም ከምሽቱ አምስት ሰዓት መፈንቅለ መንግስቱ ስለመክሸፉ ከመንግስት ምክር ቤት የተሰጠው መግለጫ አካዳመጠ በኋላ ተሰወረ ስለ ጀነራል ቁመራቸው መሰወር የተለያየ የወሬ ከተናፈሰ በኋላ በመጨረሻ ግን አሜሪካ መድረሱ ተሰማ እንዴት ሊወጣ ቻለ ለሚለው ግን ጀነራሉ በአሜሪካ እንደምስ ሬዲዮ በሰጠው ቃለ ምልልስ ልብሱን ለውጡ አንዴ በመኪና ሌላ ጊዜ በእግሩ ይያቆራረጠ በነገሬ በኩል ባስቸጋሪ ሁኔታ ኬንያ እንደደረሰና ብሎም የአሜሪካን ጥገኝነት እንደገኝ ገለጸ በሌላ በኩል እንደተወራው ግን መፈንቅለ መንግስቱ እንደከሸፈ ወዳጁና ጓደኛው የነበረው የደህንነት መስራቤት ባልደረባ ኮሎኔል የሽጥላ አምብሉ ኩራጊ ሀገር አድርሶት ይመጣል ከዚያም የአሜሪካ ኮንግረስ አባል የነበረው ሚኪላንድ በአውሮፕላን አደጋ የሞተበትን ቦታ ፍለጋ በርካታ አውሮፕላኖች ተሰማርተው የነበሩ ሲሆን አንዱ ሄሊኮፕተር ጀነራሉ ተደብቆበት በነበረው ቦታ አካባቢ በድንገት ያርፋል ከዚያም ጀነራሉን ይዞ ቦሊያ አውሮፕላን ማረፊያ እንደመጣና አሜሪካኖቹ በሌላ አውሮፕላን አዟውረው እንደወሰዱት ሲነገር ተሰምቷል ለማንኛውም ጀነራል ቁምላቸው አዲስ አበባ ከነበሩት 12 ጀነራሎች ጋር ከመገደል ወይም ኤርትራ እንደነበረው ጦር ከመረሸን ተርፏል እሄም ብለዋል ነው እንግዲህ ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ቦክቱ የሁዓሰ በተለምዶ ሁዓሰ ነበር የሚባለው ሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት በመዛረቃል ያኒ የሰራዊቱ አወቃቀር እንደዚህ ነበር አጥራሩ በአአሰ ይባላል አንደኛው አቤታዊ ሰራዊት ሶአሰ ሶስተኛው አቤታዊ ሰራዊት እንደዚህ ነበር የሚባለው ቦክቱ የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ ነበሩ ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል ተበሰ ቦልቶ ናቸው በግንቦት ስምንቱ ያልተሳካው መፈንቀለ መንግስት ሙከራ የኒጅ ጀነራል የሰራ ድርሻ እርሳቸው ከሚያዙት ያስመራው ጦር የተውጣጣ ሰራዊት ይዞ በመምጣት የመፈንቀለ መንግስቱን ሂደት ለማሰናከል የሚቋምጠውን ኃይል ብቅ ካለ ድምጥማጡን ማጥፋት ነው ጸረ አክሻፊ ሆኖ ነበር ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ የተሰለፉት ነገሮች ግን እንደታሰቡትና እንደታቀዱት ሳይሆኑ ቀሩ የመፈንቀለ መንግስቱ ውል ሳይቋጠር ተፈታ በለቱ ከሞቱትና ለልዩ ጥበቃ ብርጌድ ጃቸውን ከሰጡት የጦር ጀነራሎች መካከል አካላቸው ስማቸው ሳይገኝ ቀረ ለጎበዞች ቁምላቸው ለሰነፎች ቁምባቸው ባላለው በማለት መንከዘም በጦሩ ፊት ራሳቸውን የሚያስተዋውቁት ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ሳቾስ ምን ቁጥቋዶ አጣቸው የትኛው ጅብላቸው 
ጆክቱ አንገብ ጋር ጥያቄ ይሄ ሆኖ ቀረበ ሻምብል ፍቅሬ ባዴ ማ በማስተዋሻቸው እና አስፈራዋል ጀነራሉ ከኢትዮጵያ አምልጣው ወጣው በአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ አማካኝነት ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ሲገልጹ ተሰምቷል አሜሪካን አገር መግባታቸው ትክክለና አሌ የማይባል ቢሆንም አወጣጣቸውን አስመልክተው የገለጹት ግን ሐቁን ነው ወይስ ዋሽተዋል ለጥያቄው የተሟላ መልስ ለመስጠት በርግጥ የሚቻል አይሆንም ይሁንና እስከ ተወሰነ ደረጃ የተፈጸመው በትክክል የሚታወቅ በመሆኑ ከዚያ በኋላ ያለውን ቢሆን ተጨባጭ ሁኔታ ስለማይፈቅድ መሆን ከሚገባው እጭ ሊሆን አይችልም ጀነራል ቁምላቸው ምድር ጦር በር ላይ ይመሩት ከነበረው ጦር እንደተለዩ ልጅው ረዳታቸው የሆነውን ሻምበል ካሳሁን ኃይሌን አስከትለው ወደ ጅማ በር አቅጣጫ መሩ ጥቂት እንደተጓዙ ከምድር ጦር ዝቅ ብሎ በሚገኘው የነዳጅ ማደያ በኩል ወደ መንደር ተሰወሩ ብዙዎቹን ቀጥለው ከመንደሩ ግርጌ የሚገኘውን ወንዝ ከተሻገሩ በኋላ ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በማምራት ሌሊቱን ከከተማው ውጭ ከሚገኝ ጫካ ውስጥ ታሳለፉ ግንቦት 9981 ንጋት ላይ በምድር ጦር አካባቢ የተደረገውን ተኩስ ከነበሩበት ሆነው ሰምተዋል ከከተማው ሙሉ ከከተማው ሙሉ በሙሉ ለቀመው ጣታቸውን እንዳረጋገጡ በገበሬዎች መንደር አቆራርጠው ኮልፌ ፈጥሞ ደራሽ ፖሊስን በስተቀኝ በመተው ጉዟቸውን ወደ ሰሜን አቅጣጫ አቀኑ። ይሄ ሁሉ ሲሆን ሁለቱ መኮንኖች ወታደራዊ የደንብ ልብሳቸው ለብሰው ከነ ሙሉ ትጥቃቸው ናቸው። በጉዟቸው ወቅት አልፎ አልፎ ውሃ ለመቀዳት ወንዝ የሚወርዱ ሴቶች ከመያጋጥሟቸው በስተቀር እንቅፋት ብሎ ነገር አላጋጠማቸው። የጉዞ መስመራቸው በመያዝ ወደፊት ባመሩ ቁጥር ከበስተቀኛቸው በርቀት የሚታየው አዲስ አበባ ከተማ የሳሳ መምጣቱን እንደተገነዘቡ ወደ ቀኛቸው ይበልጥ እየተጠጉ በመምጣት በወለጋ በረ በኩል ተመልሰው ካስኮ ጫማ ፋብሪካ ከፍ ብሎ ከሚገኘው የሸክላ ስራ ውጤቶች መሸጫ መደብር ፊት ለፊት በቃሉ ይሄ የሆነው ግንቦት 9 ቀን 1881 ከመሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ነው ወደ አዲስ አበባ ከተማ ተመልሰው እንደገቡ ከሁሉ አስቀድሞ የሚቀምሱትን ማግኔት ስለነበረባቸው መሳሪያዎቻቸውን ከአንድ ጥሻ ውስጥ ደብቀው በጎዳናው ላይ ከሚዘዋወሩ ግረኞች ጋር ተቀላቀሉ ምግብ የሚያገኙበትን ሆቴል ሲቃኙ አስኮ ጫማ ፋብሪካ ፊት ለፊት አነስተኛ ሆቴል በማግኔታቸው ወደዚያው ዘው ብለው የተገኘውን አዘው ቀማመሱ ከዚህ በኋላ ለሚቀጥለው እርምጃ የሲቪል ልብስ ማግኔት ግዴታቸው ስለነበረ ሻምበሉ እዚያው ሆቴሉ üst እንዲቆያቸው ነግረው ጀነራል ቁምላቸው ብቻቸውን ወጥተው ሄዱ በግምት ከ20 ደቂቃ በኋላ ጀነራሉ የደንብ ልብሳቸውን በመለወጥ ካኪ ሱሪ ነጭ አሮጌ ሸሚዝ ጥቁር ኮት ለብሰውና ሰማያዊ ኬፕ አድርገው እንዲሁም አሮጌ የሲቪል ጫማ ተጫምተው ለሻምበሉ ደግሞ ካኪ ሱሪና አይ አሮጌ ሸሚዝ ይዘው ብቃሉ ጀነራል ቁምላቸው ልብሱን ወዳገኙበት ቦታ ብቻቸው ሊሄዱ ይቻሉት ያለ ምክንያት አልነበረም ይሄንን ያደረጉት ሻምበሉ ቤቱን እንዳይባቸውና ተባባሪያቸው እንዳይጋለጥ በማሰብ እንደሆነ ታውቋል ይሁን እንጂ ተባባሪው ድንገት የተገኘ ሳይሆን ቀደም ሲል ጀምሮ የሚያውቁት ብራጫቸው እንደነበረም ተገምቷል ጀነራሉ የለበሱት ኮት እጅገ ወረጅም ከወደ ወርዱም ሰፋ ያለ የታጠቁት ሱሪ ደግሞ ወገቡ ሰፊ የተጫሙት ጫማ ቦርቃቃ በመሆኑ የኮቱን እጅጌ እንዲተከለሉት ወገባቸውን በሸምቀቆ እንዲያስሩ በሚጓዙበት ጊዜ እግራቸውን እንዲጎትቱ ተገደው ነበር ያም ሆኖ ራሳቸው ለመለወጥ ባልባሳቱ መጥቀማቸው አልቀረም ልብሱን የለገሳቸው ግለሰብ የጀነራሉ ወዳጅ ዘመድ ብቻም ሳይሆን የወታደር ጥረተኛና እንዳውም በዚያ አካባቢ የሚኖር የኮርስ ጓደኛቸው ሳይሆን እንዳልቀረ ተገምቷል ይሄን ለማለት ያስቻለው ጀነራሉ የለበሱት ሱሪም ሆነ ለሻምበሉ የተሰጠው ሱሪ ሁለቱም ካኪ የመሆናቸው ጉዳይ ተባባሪ ወታደር ቀመስ ሆኖ ከቁመቱ ዘለግ ከወደ ሆዱም አበጥ ያለና ደህና ኑሮ የሚኖር ሊሆን ሊሆን እንደሚችል ታምኖበታል ይህ ባይሆን ኖሮ ጀነራል ቁምላቸው ከማያውቁት ሰው ቤት ዘው ብለው ባልገቡና ያን የመሰለ ትብብርም ባልተደረገላቸው የሆነ ሆኖ ጀነራሉ ራሳቸውን ቀይረው ወደ ሆቴሉ እንደተመለሱ የምግቡን ሂሳብ ከፍለው 
እዚያው አካባቢ መንታ በማፈላለግ ለሻምበሉና ለራሳቸው ጭምር አልጋንድ ያዝላቸው አደረጉ ከዚህ በኋላ መሳሪያዎቻቸውን ወደ አስቀመጡበት ስፍራ ተመለሰው ጠመንጃቸውን በእጅ ካስገቡ በኋላ ካስመራ ሲነሱ ላንዳንድ ስራዎች በሚል ከተፈቀደላቸው 10 ሺህ ብር ሁለት ሺሁን ለሻምበሉ ሰጠው እንዲተኛ በማድረግ እርሳቸውም እዛው የሚያድሩ በማስመሰል ወደ ተያዘላቸው ክፍል ገብተው ጥቂት ከቆዩ በኋላ ወጥተው ሄዱ ከሻምበሉ ጋር የነበራቸው ግንኙነትም በዚህ ዋክት ተመ ጀነራል ቁመላቸው ይሄንን ካደረጉ በኋላ ወደ ተባባራቸው ቤት ተመልሰው በመሄድ ለሚያምኑት የልብ ጓደኛቸው ስልክ ደውለው በዚያው ምሽት ወደ አዲስ አበባ ከተማ እንብርት እንደተመለሱ ተረጋግጧል ጣልቃ ለክባና ደረጃ ደምሴ በስልክ አጫወተኝ በኋላ ላይ የምትሰሙት እሱም በመጽሐፉ የመጨረሻ ገጽ ላይ በማስረጃነት ያቀረበው ግንቦት 9 በማግስቱ ማለት ነው ግንቦት 9 ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ተጀኒ ላሜሪካን ኤምባሲ ጥገኝነት ያስቀብበት ማመልከቻ አለ አስከራሚ ነው በጣም የሚገርም ነው በጣም ከባድ ነገር ነው በዚያ ጊዜ በዛ ጭንቀት በዛ ማአበል በዛ ነውጥ በዛ ህይወትን ማሽሽ በሚፈልግበት ሰዓት ላይ እንዲ አይነት ጉዳው üst መግባታቸው መቼና እንዴት እንደሆነ ባይገልጹም ወደ አዲስ አበባ ተመልሰው መግባታቸው ራሳቸው ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ያረጋገጡ ቢሆንም ግንቦት 12681 አመተ ምህረት አብዮ ታደባባይ ላይ የተደረገውን የጸረ መፈንቅለ መንግስት ድጋፍ ሰልፍ ተመልክቻሉ ያሉት ግን ፈጥሞ የማይታመንና ከሁነት ኢራቅ አባባል ነው አንድ በመታደላ ያለ ግለሰብ ህዝብ በተሰበሰበበት አደባባይ ላይ ወጣው ሲል እንዲልታመን ይችላል ጀነራሉ አደባባይ ሲወጡ ተጋልጠው አደጋ ላይ ከመውደቅ በስተቀር ከቶ መልያ ተርፉ ምንስ ሊጠቀሙ ያም ሆነ ጀነራል ቁምላቸው ለተወሰኑ ቀናትም ቢሆን አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከታማኝ ወዳጅ ዘመዳቸው ያውም ከማይጠረጠረና ከማይፈተሽ የመንግስት ባለስልጣን ዘንድ መቆየታቸው ትክክለና ሐቅ ነው ከሀገር ሊወጡ ይቻሉትም ይሄው ባለስልጣን ወዳጃቸው ባመቻቸላቸው መስመር ማለትም ጥገኝነት ከሰጣቸው መንግስት ጋር በተደረገው የሚስጥር ግርኝነት ሲሆን የወጡትም እርሳቸው እንደገለጹት በገጠር በኩል በጎጃም ወይም ደግሞ በወለቅ ሐሳብራ አይደለም ተበቃውም ሆነ ክትትሉ እርሳቸው እንዳሉት ያን ያህል የደከመና የላላል ነበርም እኔም በዚህ ስማማለሁ ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ ይሄን ለማለት የበቁት ለማዋሸት ፈልገው ሳይሆን ተባባሪዎቻቸው በማጋለጥ ለደርግ መንግስት አሳልፈው ላለ መስጠት በማሰብ ነው ያውጣጣቸውን ሁኔታ ደብዛ እንዲጠፋ አድርገዋል ተባባሪዎቻቸው እስከመጨረሻው ድረስ እስከዛሬም ድረስ እስከዚች ደቂቃ ድረስ ሳይታወቁና ሳይጋለጡ ቀርተዋል ይህም በመሆኑ ጀነራሉ ለዳግም ድል በክተዋል ታውን ይሄን ብሎ ነው ማስተዋሻውን የሚያጠቃለለው ጀነራል ቁምላቸው ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መከሰት የጀነራል ቁምላቸው ዋሽንግተን ዲሲ መከሰት በወቅቱ በሀገራችን ተከስቶ ከነበረው የሚኪሌላን ዳሮ ፕላን አደጋና ከፍ ሲልም ከሲአይኤ ረጅም ክንድ ጋር የተያዘ መሆኑን ብዙዎች ያምኑበታል ሰውየው ግን ደጋግመው የነገሩን እንዲህ በማለት ነበር መጨራሽ በጨራሽ አኔ ከሀገር ይወጣውት በግሮቼ ዳከሬ በፈረስ ካልቤ በበቅሎ ሰግሬ ነው ወደ ሌላኛው ዝግጅት ነው የሚሻገረው በጣም የመጀር ጀነራል ቁምላቸው ተጀና ወጣት በጣም አስከራሚ ስለነበረ ብዙ ሰዎችን ያነጋገረ ነው ዛሬም ድረስ እርግጠኝነቱ ያልታወቀ ነው በዚህ ምክንያት ደረጃ ደምሴ ጋር ምን ለመደወል ተገድቻለሁ እኔ ሰው ወደ አሜሪካ ከተሻገሩ በኋላ ሁለት ጊዜ ቃለ መጠይቅ መስጠታቸው እኔ እንግዲህ ሌሎቹ አላሰሙ አላየውናል ያቃጠሙ ከዛ አጫጭርናቸው ከዛ በተረፈ ግን ረጅም ጊዜ በቴፕ ቀዳቸው ወይም ቃላቸው ነው የተቀበላቸው ደምሴ ቡልቶ ነው ደረጃ ደምሴ ቡልቶ ነው ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ 
ዋሽንግተን ዲሲ ከገቡ በጊዜ ጀምሮ 3 ቃለ መጠይቆችን ያደረጉት በርግጥ ሌላም ሊኖር ይችላል ቀድም እንደተናገርኩት ከአሜሪካ እንደምጽና ከዋሽንግተን ፖስት ሌላ አጫጭር ቃለ መጠይቆች ነው በሩ እነዚህንም ለረጅም ሰዓታት ቀናትና ወራት በተገናኙ ቁጥር ለመጻሐፉ ግብአት ይረዳው ዘንድ አባቴ ያችን ሰዓት ለተሰኘው መጻሐፉ ማለት ነው ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔን በተደጋጋሚ የማግኔትና በስፋት የማነጋገር እድል ያገኘው ደረጃ ደምሴ ነው ደረጃ የሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ አራተኛ ልጅ ነው ሜጀር ጀነራል ቁምላቸው ደጀኔ በመፈንቅለ መንግስቱ ጊዜ አስመራ የሚገኘው የሁለተኛው አቤታዊ ሰራዊት ምክትል አዛዥ ነበሩ የርሳቸው አለቃ አደግሞ ዋና አዛዡ በወቅቱ ያስመራውን መፈንቅለ መንግስት ንቅናቄ ይመሩና አስተባብሩ የነበሩት የደረጃ አባት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ናቸው ጀነራል ቁምላቸው ያላማ ተጋሪያቸውና ሚስጥረኛቸው ለነበሩት ላለቃቸውና ወዳጃቸው ልጅ ለደረጃ ደምሴ ያወጣጣቸው ሚስጥር ነግረውት ይሁን በማለት ነበረ ደረጃን ያሰብኩት ኑሮን በአሜሪካይቱ ቦስተን ላይ ወደ መሰረተውና በግዛቲቱ ሳቴላሱ ከሚባሉ ተበቃዎች መካከል አንዱ ወደ ሆኖ የመጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ልጅ ወደ ደረጃ ደምሴ ስልክ መጣው እንደ ቀረቤታቸው እንደ ቤተሰብነታቸውና ወዳጅነታቸው ጀነራል ቁምላቸው ስላወጣጣቸው ሚስጥር ሹክ ያሉ ነገር አለ ወይ እንደው በመጽሐፍ ላይ ካነበብ ነው በተጨማሪ ወይም የተለየ ነገር ካለ በማለት ተጀኩት በመጀመሪያ ይሄንን ታሪክ አስተዋሰህ በመታሰቢያ ቀኑ በ እንደነ ዝግጅት በማሰጋጀትና ለህዝብ ማቅረብ በጣም አመሰግናለሁ ጄኔራል ቁምላቸው ቦስተን ለህክምና መተው በቆዩበት ጊዜ በተለያየ ቀን ስለተለያዩ ጉዳዮች በመፈንጠለ መንግስቱን በተመረከቱ ጉዳዮች ላይ ብዙ ውይይት አድርገን ነበርና ደጋግሜ ጠይቀያቸው ነበር እንዴት ከኢትዮጵያ ሊወጡ እንደቻሉ እኔ የሰጡኝ መልስ ከአዲስ አበባ ተነስተው በተለያየ መንገድ ያቆራረጡ ሰዎች ባላጎት የተገበሉ አፈናግዶቸው ወደ ኬንያ እንደገቡ ነው ኬንያ ከገቡ በኋላ ደግሞ አሜሪካን ኤምባሲ ኮንታክት አድርገው አሜሪካ መንግስት ትረርቷቸው ቀጥታ ከናይሮቢ ዲሲ እንደገቡ ነን ገለጹልኝ ተላዩ ሰዎች ከዚህ ተለየ አስተያየት አቀርበዋል ግማሾቹ በአሜሪካ አውሮፓን ቀጥታ ከአዲስ አበባ ሚኪ ዴላንድ ተባለው የኮንግረስመን ያን ጊዜ የነበረበት አውሮፕላን ወርቆ አርፎ ነበርና እሱ ፍለጋ የመጣው አውሮፕ የአሜሪካ የጦር ኃይል አባሎች ራቷቸው እንደወጡ ነው የሚናገሩት የተለያዩ ሰዎች ለዛ ግን ምንም አይነት ማስረጃ የለም ተጨባጭ የሆነ ዶክመንት የለም ወይም የአይን መስክር የለም እና ስካውን ድረስ ግልጽ አይደለም ሞዱ ባምሉ እንዴት እንደወጡ ሳቸው ያሉትን ሙሉ በሙሉ መቀበል ይቻላል ግን የትንሽ ቅር ያደኝ ነገሮች አሉ ከሄዱ ካረፉ በኋላ በፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን አክት መሰረት ዶክመንቶች ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዚህ በፊት ክላሲፋይድ የነበሩ በሚስጥር የተቀመጡ በኋላ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ዲክላሲፋይድ ሆኖ ለህዝብ መቅረብ የሚችሉ ነገር ግን በህግ በኩል ነው ጠይቀህም የምታገኘው እና እነዚህን ዶክመንቶች በማይበግ ጊዜ በዛ ህግ ተጠቅመን ተጠቅሜ ከአገኘዋቸው በኋላ በኩል የአሜሪካ ኤምባሲ ጥገኝነት ጠይቀው እንደነበረ ነው የሚያሳይ ዶክመንት አለ ሱም መጻፉ ጋር 
መጨረሻው ላይ አስገብቻለሁ እና ያ ጋ ሁኔታው ትንሽ ከነገሩን ጋር ትንሽ ተምታታብኝ ስለዛም ደሞ አላጫወቱኝም ነበር እና አሁንም ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ነው ለማለት በጣም አሽካሪ ነው ደረጀ ደምሴ አባቴ ያችን ሰዓት በተሰኘው መጽሐፉ ገጽ 250 እና 251 ላይ የሚከተለውን አስፈሯል አዘብተ ሄደዋለች ጀነራል ቁምላቸው ግንቦት 8 አርሚ አቪዬሽን በሚባል ከመታወቀው ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታል አካባቢ ከሚገኘው የአየር ኃይል ክፍል የተከተለያዩ የጦርና የፖሊስ አዛዦች ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሲሞክሩ አመሹ። እሳቸው እንደሚሉት ከሆነ ትልቅ ችግር የፈጠረው ከጀነራል አበራ ጋር ግንኙነት መፍጠር አለመቻላቸው ነበር። አርሚ አቪዬሽን ይያሉ ከቤተ መንግስት ወደዚያ የተላኩትን ሁለት ታንኮችና ጥቂት ወታደሮች ከበው ከመአረኩት ሌላ ያዝቱን ጦር ለግዳጅ አላሰለፉ። ጀነራል ቁምላቸው ምሽቱ የተጋመሰ በሄደ ቁጥር የጉዳዩ አለምሳካት የታያቸው መጣ። በአንዳንድ ወታደሮች ማከለም ትንሽ የማጉረምረም ሁኔታ ይታይ ነበር። በዚህ ጊዜ በጣት ከመቆጠሩ ወታደሮች ጋር ሆኖ አብራቸው ከነበረው ጦር ተለዩ። ቦስተን በሕክምና ላይ ያሉ በየቀኑ አብራቸው ከ1 እስከ 3 ሰዓት አንዳንድም ከዚያ በላይ አብራቸው አሳልፍ ነበር። ከአስመራ ከተነሱበት ሰዓት አንስቶ አርሚ አቪዬሽን እስከደረሱበት ያለውን በዝርዝር ቢገልጹልኝ ከዚያ በኋላ ወዴት እንደዱና ከኢትዮጵያም እንዴት ሊወጡ እንደቻሉ ግን በግልጽ ለመናገር ይሳናቸው ነበር በጣም ከመቀራረባችን የተነሳ ኑዛዚያቸውን እንኳን ኔ ነበርኩ በጠበቃነት ያዘጋጀውላቸው ቢሆንም እዚህ ነጥብ ላይ ሲደርሱ የሚይዛቸው ነገር ነበረ እኔም መናገር ያልፈለጉት ነገር እንዳለ ጠርጥሬ ብዙም አልጨቀጨኳቸው ከጊዜ በኋላ ግን የደረስኩበት ተጨማሪ መረጃ ይህን ሚስጥር ይበለጣ ሳደገው የአሜሪካ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን በተባለ ህግ መሰረት ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስቴት ዲፓርትመንት ጠይቄ ከተቀበልኳቸው የመፈንቅለ መንግስቱን ሙከራ የተመለከቱ ዶክመንቶች ስለ ጄኔራል ቁምላቸው የሚገልጽ ይገኝበታል ከነዚህ ዶክመንቶች አንዱ ግንቦት 10 አዲስ አበባ ከመገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ለስቴት ዲፓርትመንት የተላከው ነው ይህ ተላላፊ መረጃ እንደሚለው ከሆነ ግንቦት 9 ጄኔራል ቁምላቸው ወደ አዲስ አበባ ወደሚገኘው የአሜሪካን ኤምባሲ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቀው ነበር። ኤምባሲው የጥገኝነት ያቀው እንዳልተቀበለው መልእክት አስተላልፏል። የዚህ ዶክመንት ኮፒ መጨረሻው ላይ ተያይዟል። ከዚህ በመነሳት ለደረጀ ይህን ጥያቄ ሰነዘርኩ። ጄኔራል ቁምላቸው በግንቦት 8ቱ መፈንቅለ መንግስት ማግስት ግንቦት 9 ላይ አሜሪካን ኤምባሲ የጥገኝነት ጥያቄው ጥያቄያቸው ሊያቀርቡ ይችላሉት እንደምን አድርገው ነው በስልክ በሰው መልእክተኛ ምን አሉ ወይስ ምን እየተከነዘብከው ነገር አለ አልኩት አነጋጻጻፉ ግልጽ አይደለም ግን በሰው በኩል እንደጠየቁ ነው መታነበው በቀጥታ ዛ ሄደው ሳይሆን ግን አንድ ሰው ቀርቦ እንደጠየቀ ነው የሚገልጸው ማን ደሆነ አይታወቅም በሳቸው ተጠይቆ ይሁን ነው በግሉ ሱን ራሱን እቻለ ሌላ አንተ ነው ግን ማንም ሰው አንድ ሰው ሳይማክር ሄዶ በዛ ስለዛ ሰው ጥገኝነት የሚጠይቅም ያለ አይመስልኝ እንደ ተአምር የሚቆጠራው ያወጣጣቸውን ሚስጥር እስከ ዕለተሞታቸው ጊዜ ድረስ ደብቀውና አፍነው ለአውም ንዛዚያቸውን ላንተም ለተበቃ ሲሰጡ እንደው አንዳንድ ሚስጥሮችን ያልገለጹለ ለምን ይመስላል ድርጊቱ ከተፈጸመ ከ20 ምናምን አመታት በኋላ አውርተውትና ተናግር ተናግረውት ቢሆን ኖሮ ምናልባት የሚያስከትለው ጉዳትና መዘዝ ይኖር ይሆን ኦኬ ተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላሉ ሰዎች ቃል ሊሰጡ ይችላሉ ያንን ለመናገር ለረዳቸው ሰው ያንን ቃል ጠብቆ መቆየት የተለመደም ተከበረም ተግባር ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ያንዳንድ ሰዎች ታሪክ ራሳቸው ብቻ ሳይሆን ያገርም ነው እና ያንን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ለሀገር መሳወቅም አራፊነት ሊኖርበት ይችላል አንድ ሰው በ ተለያየ መልክ 
አወጣጡን መናገር የማይፈልግበት ምክንያትም ይኖራል ያንን ስፔኩሌት ማድረግ ነው እንጂ ማወቅ አንችልም ግን ብዙ እድል ነበራቸው በደንብ ለመግለጽና በዚህ ቀን እዚ ደባኝ እዚ ቦታ እንዲያነሳው ተቀበል ከዛ በኋላ በዚህ አይነት ባስ ወይም በዚህ አይነት ፈረስ ወይም በቅሎ እዚ ድረስ ተጓስኩኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ማስረጃ ይግድ ከሌለ ያንን እንደ ታሪክ አርጎ ለማቅረብ በጣም አስቸጋሪ ነው እንደምታቀው ኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች ተነስተው ይጽፋሉ እንደዚህ መስለኛል እንደዚህ ነበር ብለው ሰዎች ያምናሉ እንደዚህ እንደዚህ የተባለው ታሪክ የሚጻፉ የሶቹ ሰዎች ናቸው የሚያምኑት በምን ተነስተው ነው ምን አይነት ማስረጃ አለ ይሄን ያየ ሰው አለ ወይ መቼ ነው ያየው የት ቦታ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከሌሉ እንደ ታሪክ አድርጎ ዝም ብሎ የሚወራውን በሙሉ መጻፍ ዋጋ የለው እና ኢንፋክት ታሪክን ሚያራክስ ይመስለኛል ለመሆኑ ሜጀር ጀነራል ቁምላቾ ተጀኔ አሜሪካ ከገቡ በኋላ ኑሮና ህይወታቸው እንዴት ያለ ነበር ጀነራሉ በመጨረሻው የህይወት ዘመናቸው ደስተኛ ነበሩ እንደው የሚጸጽታቸውስ ነገር አልነበረም ደረጃ አባከም መጣቀው ነገርን ናልኩት እኔ ሳገኛቸው ኦሬዲ ታመው ነበር እንዳውም መታመማቸውን ሰምቼ ነው እኔ ደውያገኘዋቸውና ለተጨማሪ ህክምና ወደ ቦስተን እዚ ሁሉም አሜሪካ ውስጥ ታወቀ ህክምና ያለው ቦስተን ከተማ ነው ተለያዩ ሀገር መሪዎችም ሲታመሙ ዲመጣው ለሚታከሙት እንደ የኢራቁ ለምሳሌ ንጉሱ ሲን የሳዑዲ አረቢያ ፕሪንሶች እዚ ቦስተን ማስ ጀነራል የሚባል ሆስፒታል አለ ሌላም የተለያየ ቶፕ ባለም አንደኛ የሚባል ሆስፒታሎች ያሉበት ቦታ ነውና ለተጨማሪ ህክምና እዚህ ማተው ቢታከሙ ቢየ እንዲመጡ አደረኳቸውና ያኔ ነው በደንብ የተገናኘ ነው ህመም ላይ ነበሩ ግን ቢሆንም በጣም ተጫዋች ሰው ነበሩ በጤና ሆኖ ባገኛቸው በሰፊ ጊዜ አግኝተ እንድንነጋገር በጣም ብዙ አማራጭ ነበር ቢሆንም ሚያቁትን በተለይ ስለ መፈንቅ ለመንግስቱ አቀመጣጥ ሁኔታ ያን የተደረገው በደንብ ምችቱን ያቁትን በሙሉ አስረ ለመንገር ሞክሯል በኑሮ ደስተኛ ነበሩ ማለት ይችላል ወይ እስኪታመሙ ድረስ ብዙ ወዳጆች ነበሯቸው አቀባበራቸው በጣም በከፍተኛ ስነ ስርዓት ነበር የተካሄደው ቀድሞ የነበሩ ባልደረቦቻቸው በጣም ትልቅ ዝግጅት አርገው ነው የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸሙ የሚጻጻቱት ነገር ይሄ ነው ብዬ ለማለት አስቸጋሪ ነው እንደኔ እርግጥ ብዙ ምክንያቶች ጠቅሰውልኛል ፈንቅ ለመንግስቱ አልተሳካበት አሁን እንደሚባል እንዲባረጉ 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 ምሉ ብዙ ነገሮች አሉ ግን በሳቸው አመለካከት በቃ ያ መንግስቱ አለማለም ላይ መወሰድ ነበር ምን መወሰዱ ነው ከዛ ያ ሁሉ ነገር እንደ አፈረካከሰው ነው ይገልጹት እስቲ ደሞ አሁን ወደናንተው ቤተሰብ ልግባ መቼስ በዚያን ጊዜና ዘመን በተለይም ደግሞ በመፈንቅለ መንግስቱ ወቅት ላይ ሁኔታዎች እጅግ በጣም አስፈሪና ፍጹም አጥራጣሪ ነበሩ አንቱ ለአንቱ ካንቱ ለማመን እጅግ የሚቸግሩ ነገሮች በርከተው ነበር ያዲስ አበባው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ከከሸፈ በኋላ ነፍስ ዘርቱ ይንቀሳቀስ የነበረውና ወጋው ይያለ አስፈራራ የነበረው በተወሰነው ወገኖችም ተስፋ ተጥሎበት የነበረው ወላጅ አባት ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ የሚመሩት ያስመራው ኃይል ነበር ገና ውሉ ባለየበት በዚያ ቀውጢ ጊዜ ለጀነራል ደምሴ ባለቤት ልጆችና ቤተሰቦች መስወሪያና መከለያ ቦታ መስጠት ማመቻቸት በራስ ህይወት ላይ እንደ መፍረድ ይቆጠራል ይሄ ትልቅ ራስን እኔ እንደ ትልቅ መስዋዕትነት ነው ማየው አሲብ በዚሁ መጻፍ ላይ አባቴ ያችን ሰዓት ላይ ደረጃ ሰፈሩን መጀመሪያም ብልና 
ወደ ደረጃ ጥያቄ ሄዳለሁ ቦሌ ከሚገኘው ቤታችን ተሰውረን ሁኔታው መከታተሉ የተሻለ መሆኑን ለመወሰን ብዙን ጊዜ አልወሰደብንም ከአስመራ የመጡት አራት ወታደሮች ቤታችን ደጃፍ ኮረዱበት ሰከንድ ጀምሮ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ እየተካሄደ እንደሆነ ገምተናል ወደ ቤታችን የመጣውን ዋናው የአባቴን አጃቢ 10 አለቃ ጌታቸውን በግል አነጋግረኖ አውሮፕላን ውስጥ እየተካሄደውን ከሰማን በኋላ ደግሞ ግምታችን ጥርጥር በሌለው መልኩ ስለተረጋገጠ ወዲያውኑ ምን ማድረግ እንዳለብን መወያየት ጀመረን መፈንቅለ መንግስት እየተካሄደ ከሆነ አባቴ ካድራጊው በኩል እንደሚሆን በበኩሌ ጥርጥር አልነበረኝ የቤት ሰው አመለካከትም ይሆን ነበር በዚህ ላይ ከተስማማን በኋላ ከናቴ ጋር ሆነን ምን ማድረግ እንዳለብን ለመወሰን ተሰበሰበን እቤት ቁጭ ብለን መጠበቅ አንችልም ሙከራው የተካሄደ ከሆነ ከቤት ተሰውረን መጨረሻው ስኪል ላይ ድረስ መጠበቅ እንዳለብን ተስማማን የስጋ ዘመድ ቤት ከመሄድ ልቅ የማይጠረጠር ጓደኛ ይሻላል በሚለው ተስማምተን ቤቱን ለአራቱ ወታደሮች አስረክበን ገና መሽቶ ጨረቃ ሳትወጣ ቤታችንን ለቀን ወጣን ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች አሁንም በአዲስ አበባ አየር ላይ ዝቅ ብለው ያበራሉ የመከላከያ ሚኒስቴር አካባቢ ወታደሮች እንዲሁም ታንኮች ታይተዋል የሚልም ወሬ ድርሶናል በጭንቀት የሚሆነውን ይተባበቅን ነው ማምሻው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀኑን ዝግጅት ባለማቋረጥ ሲያሳይ ቆይቶ ለተወሰነ ጊዜ በሙዚቃ የታጀበ የማይንቀሳቀስ ስዕል ገጥሮ ዝግጅቱን አቋረጠ የሚቀጥለውን በጭንቀት መተባበቃችንን ቀጠልን ወደ ምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ከአስመራ ሬዲዮ ጣቢያ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ መልእክት ተላለፈ ማለትን በስልክ ሰማን ወዲያው ከሬዲዮ ጋር መታገል ያስኩ በደም ባይሰማም ወደ ምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚያስተላልፈው ልዩ ዜና እንዳለው ሲያስተዋውቅ የሁላችንም ልብ ቆመ የሚንቀሳቀስው አልነበረም የተከተሉት ደቂቃዎች በርዝመት የሚወዳደር ደቂቃ የለም አንዱ ደቂቃ እንደ አንድ ሰዓት ረዝሞብን ቴሌቪዥን ላይ አፍጥጥን እንጠብቃለን ዜናው አምባቢው ዜና አምባቢው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በጥቂት ጀነራሎች መደረጉንና ሙከራውም እንደከሸፈ ገልጾ የጀነራል መርዕድ ንጉሴንና የጀነራል አማሃ ደስታን ከሲህ ዓለም በመውስ መለየት ተናገረ ማመን አልቻልኩም አለማመን ለጊዜው ከባድ ሀዘን ውስጥ ከመግባት ስለሚያድን እሱን መረጥኩ እናቴና አቴ ተንሰቅስቀው አለቀሳሉ እኔና ወንድሜ ውሸት ሊሆን ይችላል በማለት ለመጽናናት ሞከረን ታናሽ እህት ይሄዋን እስከ ዛሬ ቤቢ ይያልን ነው ምንጥራት ግራ ተጋፋ ተመለከታለች ያባታችን ደህነት በጣም እየሳሰበ መጣ ከአስመራ የሚተላለፈውን ዜና ለማዳመጥ አሁንም ከሬዲዮ ጋር መታገልን ቀጥልኩ ያስመራው ሬዲዮ ፈልገን ስናገኝ የመንግስት ለውጥ እየተደረገ መሆኑንና በእርትራይ የሚገኘው ጦር የ15 አመት የአንድ ሰው ያው አምባ ገነን አገዛዝን እንደሚያስወግድ በተረጋጋሚ ይናገራል ያባቴ እንደነት ማረጋጋት ባልችልም በሰማውት ተረጋግጭ ተቀመጥኩ ሙከራው ከከሸፈ አውሮፕላን አስነስቶ መሄድ ይችላል አውሮፕላን ማረፊያው አጠገቡ ነው የማይሰካኩን ተነስቶ መሄድ አለበት ነጋሽ መረድ ካሉበት እሱም እንዳለበት ምንም አያጠራጥርም እዚህ መጥቶ ኮነስ ወታደሮቹ ነግሩን ነበር አትናገሩ ተብሎ ይሆናል ወይም ከነሱ በኋላ መጥቶ ሊሆን ይችላል እዚህ ነጋሽ መረድ ይያሉ ለምን ይመጣል እዚህ አስመራ ነው የሚሆነው ሁሉም ሐሳቡን ይሰነዝራል መጠለያ መሸሸጋ ጥጋ በጁላችሁ እቅፍ ድግፍ አድርገው የተንከባከቡ የተንከባከቡአችሁ ሰዎች ነበሩ በዚያ የገዛ አጥላ እንኳን በማይታመንበት ሰዓት እና ደቂቃ ይሄ በእውነት ብዙዎችን ያስገረምና ያስደነቀ ነገር ነው በጣም 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 እንደምታቀው ያን ጊዜ ነበረው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ነበር እኛ አዲስ አበባ ነበርን አዲስ አበባ መፈንቅለ መንግስቱ በጥቂት ጀነራሎች ተሞክሮ ከሽፋል ነበር የሚለው ሬዲዮ እንደምታቀው ከ40 በላይ ጀነራሎች ነበሩ ጀነራሎች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰዎች ተፈበት ነበር ግን ያን ይል ነበር አዲስ አበባ ሬዲዮ አስመራ ደግሞ የ ስራ መስተማመት ባልነታ በቃ መንግስቱ አለማርያም ማገዛዝ አብቀተውለታል እና የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተባበር ነበር የሚጣራው በዛ ማለኛ አዲስ አበባ ነበርን እና ከቤት ግድ መውጣትና ተሰውረን መቆየት ነበር ብን ሁኔታው ስኪታራ ድረስ እንድስኪ ለይለት በዛ ማለ የተለያዩ ሰዎች በጣም ከዛሬ ድረስ ብለታቸው በማይረሳ መልኩ በጣም ረፍተውናል 
አልቦም ባይወት በማስተባቡ አሁን የአዲስ አበባ ትልቅ ሆስፒታል ባለቤት ናቸው አቶ ዩሱፍ ዘካሪያ እንዲሁም የኔ ወዳጅ መልስ አቶ ሽመልስ ኃይሌ ቤታቸውን ከፍተው በደም በአስተናግደውን ከኛው ጋር በመጨነቅና በ ከኛው ጋር ሆነው ቢዚዮን አሳልፈናል እና እንደዚህ አይነት ወዳጆች ማግኔት በጣም ከባድ ነው አንድ አንድ ጊዜ ወዳጅ ማን ደሆነ መጣቀውም በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት ጊዜ ላይ ነው እና ከባድ ጊዜ ነበር ቢሆንም ረጅም አልነበረም ግን ያው ነገሩ ሳይስታካ ሲቀር ወደ ቤት ሄድን ከዛም በኋላ ብዙ ችግር አልገጠም ነው ለመሆኑ አልኩት ተረጀደ መስን ለመሆኑ ሁሌም ግንቦት ስምንት በመጣ ቁጥር በግለ ወይም በቤት ሰብ ደረጃ አባተን ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ለማሰብ ጓደኞቻቸውን ወይም ለመዘከር የምታደርጉት ልጅ ዝግጅት ልጅ መሰናዶ አለ በየጠየቁት ራስ ከ 14 አመት ድረስ በየአመቱ ብዙ የተለያዩ ነገሮች እናደርግ ነበር አባታችን ለማስተዋስ እስከ የሰባት አመት ከዛ የሚያ 14 አመት ትልቅ ዝግጅት አደረግን እኔ መጽሐፍ ከታተመ በኋላ የመጽሐፉ ዝግጅት ተደረገ ነገር ግን አባታችንን ሁሉ ጊዜ ነው እናስተዋሰው በአመት አንድ ሳይሆን ኦልሞስት በየቀኑ ከሚያደርገው ከሚናገረው ምን ነው ስቶ ትምርት አለ በተለይ ብዙ ማደርጋቸው ነገሮች ከአባቴ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ምን አይነት ውሳኔ ወስን ነበር ይያልኩ ማላገናዝ በጊዜ ይለም ምን ይገር ምን ነገር ከነሱ ቆስጠሩት አና አንክ ለማንግስ ተሳካል ተሳካ ሳይሆን በዛ አይነት የመጨረሻ አረበን ያገዛዝ ጊዜ ህወተን ተጣበት ኃይለኛ ሪስኪ የሆነ አላማ ላይ ገብተ በዛ ከ ለመሳተፍ መወሰን ቀላል ነገር አልነበረ ከዛ አልፎ ደግሞ በተለይ አስመራ አዲስ አበባ ኩሌታው ከከሸፈ በኋላ አውሮፕላን ነበራቸው መጥፋት መውጣት ይችላሉ ነበር ነገር ግን ያው ያስተባበሩትን ሰዎች በሙሉ ተተው ሳይሆን ለዓለምህድ ወስነው እስከመጨረሻው መቆየታቸው ራሱን የቻለ ብዙ ትምርት የሚሰጥ ነው እና አሁን እንኳን እዚህ ሀገር በሃይስኩል ደረጃ ይሄንን አፍሪካን ስተዲ የሚያደርጉ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ጋብ ዘውኝ ሄጄ ሪሰርች አድርገው ስለ ኢትዮጵያ ስለ መፈንቅለ መንግስቱ ስለ አስመራ ስለ ነበረው ሁኔታ ያልጠየቁኝ ጥያቄ የለም ስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው በጣም ብዙ ነገር ያቃሉ ብዙ ነገር አንብበው ከኢንተርኔት ላይ ከዩቲዩብ አይተው አስመራ የነበረ ጋዜጠኛ ትርጎይቶ የሚባል ለቢቢሲ የሰጠውን ኢንተርቪው ሰምተው የጠየቁኝ ጥያቄ በጣም 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 የሚገርም ጥያቄ ነበርና በአባት ቦታ ብትሆን እንደ አይነት ውሳኔ ተወስን ነበር ወይ በተሰብን ነው ወይስ አገር ነው የምታስቀድመው የተለያዩ ጥያቄዎች ጠየቁኝ እና ብዙ ትምርት ምንወስድበት ነው ካንድ ኢቨንት ማለት ነው ስለዚህ ሁሌ ምንናስበው ነው ሁሌ ምንማርበት ኢቨንት ነው ለኛ ለምን እንደሆነ አላውቅም ስለ ሜጀር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በተነሳ ቁጥር ሰላርሳቸው በሚነሳና በሚወሳ ጊዜ ሁሉ ካይመሮ የጥልቅ ሚል አንደሰም አለ አንደሰም ጌታ ሆን ሻምበል ጌታ ሆን ሻምበል ጌታ ሆን ለጀነራል ደምሴ ኤዲሲያቸው ብቻ ሳይሆን ልጃቸውም ጭምር ነበር ይላሉ ብዙዎቹ በነገራችን ላይ ኤዲሲ ሲባል ረዳት መኮንን ያለቀውን ቢሮ የሚያደራጅ ቀጠሮ የሚያሲዝ ጉዳይ የሚያስፈጽም ጉዳዮችን የሚከታተል ለሰራቸው መሳለት ቀኝ እጅ እንደ ማለት ነው ሻምበል ጌታውን ለጀነራል ደምሴ ከዛም ያለፈ ነበር በመጨረሻም በዚያሽ ቀውጢ ሰዓትም ያረፈው ከጎናቸው ነበር 
የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራበት ካይደበት ጊዜ በማከላዊ ወንጀል ምርመራ የወታደራዊ ጉዳዮች ዋና ክፍል ሐላፊ የነበሩት ሻምበል ፍቅሬ ባዴ በ1991 ዓ.ም. ምረት ታትሞ በወጣው ተራሮችን ያንቀጠቀጠት ሁለት ቅጻራት መጽሐፍ ላይ ይሄን አስፈራዋል በዚህ ወቅት ጀነራል ደምሴ መረጃው ድርሷቸው የነበረ ቢሆንም ከግቢ ለመውጣት ጊዜ ያላገኙም ያየር ወለዱ ጦር ከጀነራል ደምሴ ቢሮ ሲደርስ ቀደም ሲል በተደረገው ስምምነት መሰረት በጥበቃ ላይ የነበረው ጦር ካየር ወለዱ ጦር ጋር ተቀላቀለ ጀነራል ደምሴ ፈጥነው ከቢሮአቸው በመውጣት ባንድ አሮጌ ዋዝ መኪና ውስጥ ገብተው ከግቢው ለመውጣት ሲሞክሩ በጦሩ በተተኮሰባቸው ጥይት ተመተወደቁ የጀነራል ደምሴ መውደቅ የተመለከተው ልዩ ረዳታቸው ሻምበል ጌታውን ታጥቆት በነበረው ሽጉጥ ወደ ወታደሮቹ በመተኮስ አንዱን እንዳቆሰለ እርሱም ተመቶ ወደቀ ደረጃ ደምሴ ራሱ አባቴ ያችን ሰዓት በተሰኘው መጻፉ ገጽ 274 እና 275 ላይ የሚከተለውን አስፈሯል መፈንቅለ መንግስቱን ያከሸፉት ከሻምበልና ከዚያ በታች የነበሩ መኮንኖችና ወታደሮች ነበሩ እነዚህም ቢሆኑ ኮንሌል መንግስቱ ተመለሰው አዲስ አበባ ስኪጋቡ ድረስ የተሰቃቸውን ትዛዝ እየተቀባበሉ ሁኔታውን ይመለከቱ ነበር ከዚያ ውጪ ከበላይ የነበሩት ጀነራሎችና ከፍተኛ መኮንኖች በአብዛኛው መፈንቅለ መንግስቱን እየደገፉ ሲሆን በጣም ጥቂቶቹ ደግሞ እንደ ጀነራል ሁሴንና ጀነራል ካሳየ ጨመዳ ያሉ ተቃውሞ ሳሰሙ ለመፈንቅለ መንግስቱ መሳካትም ጥረስ ሳደርጉ ሁኔታው ስኪላይ ድረስ ይጠባበቁ ነበር የአየር ወለዱ ታደሮች ቃኘው ሲገቡ ጀነራል ታደሰ ሁኔታ ከሚባለው መስጠትረየስ በተመደበት ቶዮታ ፒክአፕ ይዟወሩ ነበር እጃቸውን ከመስጠት በከበባቸው ጦር ላይ ተኩስ ከፈቱ በአጻፈው በተተኮሰባቸው ጥይት ተመቱ በዚህ ጊዜ አባቴ ከሻምበል ጌታውና ከአንዳንድ ረዳት መኮንኖች ጋር ወጥቶ ወደ ላይ በመተኮስ የመጣውን ጦር ለማነጋገር ሲሞክር ጥይት ተተኮሰበት ምን ነው ምን ነው አባታችሁን ብሎ ሻምበል ጌታውን በያዘው መትረየስ ተኮሰ ባሻ ክፈተው ከቢሮ ውጪ ቆቆሞ ጅፕ አጠገብ ነበሩ ያየር ወለድን ጦር የሚከላከል ጦር አነበረም ያየር ወለድን በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ መሰረተው አባቴ ጀነራል ደምሴ ቡልቶ በአየር ወለድ ወታደሮች ጥይት ተመቶ ህይወት ወለፈች ለምሆኖ እና ደረጃ ደምሴና የሻምበል ጌታውን በተሰቦች ዛሬም ድረስ ግንኙነት አላቸው ደረጃ ደምሴን ጠየቁት ነገር ነገር በዚያ አጋጣሚ እንደውም ቤተሰቦቹ ይሄንን ሰምተው እናንተን ሬዲዮ ኮንታክት ቢያደርጉ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ከለብዙ ዘመን ከነሱ ጋር ኮንታክት አጥተን እኔም ባገኛቸው በጣም በጣም ነበር ንፈልገው ላገኛቸው አልሻልኩም ጌታ አሁን ማለት እኔ አባት እንደ ልጅ ነበር በሱ በነበረውም ቅርበት ነበው ህይወቱን ያጣው እና ወደ ወተብ አካባቢ ነበር የሚኖሩት እናት እንደነበረው አስተውሳለሁ እኔ ግን ከአገር የወጣሁት ይሄ መፈንቅለ መንግስት በተደረገ በሶስተኛው ወር ነው እና በከቤተሰቡ ጋር በዚህ ያጋጣሚ ጥገና ይን በጣም በጣም ከፍተኛ ደስታ ነበር የሚሰማኝ አሁን ያሉበትን ሁኔታ አላቅም እስቲ ወደ ግል ሊወጥ ለምጣ ካመታት በፊት ለነባት ለነባብ በበቃው መጽሐፍ የጀርባ ሽፋን ላይ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት መሆነን አንብቤያለሁ ዛሬስ ካመታት በኋላ ለውጣለ እንዴ አይ ዛሬ ፓርክ አድርግ ያለው ነው የሚባለው ሁለት ያው አሁንም ሁለት ልጆች ነው ያለው ካሪዝማቲክ ናቸው ካሪዝማ አላቸው ከሚባሉት የሀገራችን ጀነራሎች መካከል በዋንኛነት ይተከሳሉ መጀር ጀነራል ደምሴ ወልቶ በርግጥም ልጁ ግርማ ሞገስ የነበራቸው ጀነራል ነበሩ ደምሴ ለመሆኑ ከልጆቻቸው ከናን ከልጆቻቸው ቁርጥ አባቱን የሚባል ማንኛቸው ናቸው በየጠየቁ ደረጃ ለሰከን ተጫግማማ አለና ይሄን አለኝ አስቸጋሪ ነው ለማለት አይ ዶንት ኖ እኔ አባት በጣም ከፍተኛ ግርማ ሞገስ ያለው ሰው ነበር እናልባት ታላቅ ወንድሜ ታላቅ ወንድሜ እናልባት ቁርጥ የሚልም ባይሆን በጣም መሳሰላል ጊዜው አልበቃንም 
ዛሬ ሲደርሱን የነበሩትን መልክቶች አስተያያቶች አሁን ለማቀረብ ግዜ ለንም ግን በአጠቃላይ ይዘቱ ግንቦት ስምንት ላይ መለሳችሁን ግንቦት ስምንትን በናቀውም ከእናንተ ስንሰማው ለኛ አዲስ ወረብናል የሚል ነውና እጅግ እና መሰገናለን አስተያያቶቻችን እንዳደርሳችሁ ሙሉ በርካታ አድማጮቻችን ናችሁ በዝግጅታችን እንደተደስታችሁ ተስፋ እናደርጋለን እኛም ለአስተያያቶቻችሁ ከልብ እና መሰገናለን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ደና ሆነልን ደና ሆነ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር